to our honorable dignitaries on the dais, our chairman, vice chairman, secretary, principal, honorable chief guest, my dear parents, and our lovely students, warm greetings to all of you. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Eleanor Roosevelt. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Freshers Day 2024 at Grace College of Engineering. I feel extremely privileged to kickstart today's prestigious orientation ceremony. Today marks the beginning of a new chapter in the lives of our students, one that is filled with potential, promise and purpose. As we gather here, let us keep in mind that the seeds of greatness are sown in the fertile ground of education. Let's embark on this journey together with hope and determination. Prayer is not asking, it is a longing of the soul. To start our program with grace and positivity, let us bow our heads in prayer. Now I invite Mrs. Rajkamal Petro, Secretary of Grace College of Engineering, to lead us in seeking and divine blessings. Prayer. Our gracious and loving Heavenly Father, we praise you, we adore you, and we lift your name upon high. We thank you for this institution that you have given us as a gift and in a, in a belief to lead many souls to you. Lord, we thank you especially for this special day. Lord, we pray for the children, those who are starting a new career, a new phase of life in their lifetime. Lord, bless them. Give them knowledge and help them in their academics and in all aspects of life. Lord, we pray for their parents who toil for their children. Lord, bless them and be with them. Give them a new strength and let them be a blessing to many. Lord, we pray especially for this program. Let your presence be upon us. Let your good spirit guide us throughout this entire day. We ask all this in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Please remain stand. As we sing Tamil Thai Walter, we pay homage to our mother, the one the languages of our ancestors. Let's all stand for Tamil Thai Walter. <laughs> Dekkanamum adisirandha dravinadal tirinadum Dakkasiru pirainudalum daritanarum dilagamume Arthilaga vasanai polani tulagum minba mura Yerthisayum bugal manakka irindha perum tamilanange Tamilanange Warmth is a vital element for the growing plants and for the soul of the child. Now I delight to invite Sister J. Jimini, Jimmy Kamal Isro, Assistant Professor of Physics, to extend a warm and heartfelt welcome to everyone gathered here today. Good morning and a warm welcome to everyone gathered here. It's by the grace of Almighty we are here in Grace College of Engineering. I thank him for his divine grace by which we all are standing here. I extend a warm welcome to our Honorable Chairman Mr. C. M. Joshua and Vice Chairman Mr. S. Stephen. Their presence and valuable counsel that encourages. Welcome you sir. My hearty welcome to our Secretary Ma'am Mrs. Petro Joshua. I find immense pleasure in welcoming our Honorable Chief Guest, Engineer E. David Jebusing, who had been serving a society for more than 38 years as an engineer in Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation. He is one of the well-wishers of our institution, spiritual brother of our management members, a man known for his integrity and sincerity. We feel privileged to have such an eminent personality among us. Welcome you, sir. I feel very happy to welcome our principal sir, Dr. S. Richo. We hope that with your energy, enthusiasm and focus on education, our college achieves greater excellence. Welcome you sir. I welcome our administrative officer, Mr. Dinagaran, 
and all the HODs, faculty and staff members of our college. Today, we gather to welcome the fresh batch of students to our institution. Dear students, you are arriving here to grace for what is sure to be a transformative and life-changing new chapter in your life. I would like to both welcome you and congratulate you. Our institution is committed to providing you with the best education and a supportive environment that will help you reach your full potential. All the best for your academic journey and beyond. With a great pleasure, I welcome all the parents. Dear parents, I assure you that we will take care of your children, provide them with the necessary support and guidance, and help them become responsible persons to our society. Grace Poriyal Pulluriyal, Thangalude Pillegalai Seerthu, Avarkulude Kalvi, Machu Medirhalam Kuritthu, Arvamudan Amarindirukkum Anbu Petrore, Ungal Anaivariyum Idheem Kanindu Anbudan Varavirkirum. Once again, I welcome one and all gather here. Thank you. Thank you, ma'am, for that welcoming and encouraging address. Leadership is not about being in charge. It's about taking care of those who are in charge. With that thought, I now invite our esteemed leader, Mr. C.M. Joshua, our Honorable Chairman, to deliver the presidential address. Good morning. Parents. ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எப்பாடி எவ்வளோ நாள் கழித்து வீட்டில் தா தொல்ல தாங்க முடியல எப்படா இவன் காலேஜ் போய் சேருவான் அப்படின்ட்டு இருக்கிற ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் முகத்திலையும் பார்க்குறேன் ஸோ உங்களை அனைவரையும் அன்போடு எங்களுடைய கிரேஸ் காலேஜ் சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறேன் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று எங்களுக்கு தலைமை தாங்கி வந்திருக்கிற உங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்க வந்திருக்கிற எங்களுடைய மூத்த முத்திருந்த அண்ணன் டேவிட் சபிசிங்கனை அன்போடு வரவேற்கிறேன் மற்றும் எங்களுடைய ப்ரின்ஸிபல் ஏஓ எங்களுடைய ஸ்டாஃப் மெம்பர் அழகாக இன்றைக்கி எங்களுடைய எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே உங்களை வெல்கம் பண்ணிப்பாங்க எங்களுடைய எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்டை நான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் அவங்க அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் சுமையலோடு அவங்கள வரவேற்றுருக்காங்க அவங்கள ஏற்பாடு பண்ணியிருந்த எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஸோ வாட் இஸ் கிரேஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வாய் கிரேஸ் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் கிரேஸ் காலேஜ் இன்ஜினியரிங்லேருந்து நீங்கள் சேர்ந்துருக்கலாம் எங்களோட மோட்டோ என்ன நாங்கள் எதற்காக இந்த காலேஜ் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலருக்கு தெரிய தெரியாமல் இருக்கலாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் காலேஜ் நடத்துறதுக்கு தகுதியா அப்படின்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னா எங்களுக்கு தகுதி கிடையாது தான் பட் த காட் இஸ் கிவன் திஸ் காலேஜ் நாங்கள் வந்து காலேஜ் நடத்துறதுக்கோ இல்லது காலேஜை ரன் பண்ணுறதுக்கோ அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ஞானம் கிடையாது பட் த காட் கிவன் த நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம் எதற்காக காலேஜ் இந்த காலேஜ் கொடுத்தாருன்னா நீடி பீப்புள் அதாவது கல்வியில் தே கல்வி தேவை உள்ளவர்களுக்கு கல்வியை சரியான இடத்துல கொண்டு போவதற்கு இன்றைக்கு கல்லூரிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியலாக ஆக்கப்பட்டது நான் எந்த காலேஜும் கம்பே கம்பேர் பண்ணி சொல்லலை கமர்ஷியலாக ஆக்கப்பட்டது நம்மளும் நம்ம சொசைட்டியும் நம்மளுமே அந்த கமர்சிகளுக்கு தான் நம்ம வந்து அடாப்ட் ஆகிட்டோம் என் பிள்ளை ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்தா தான் அது காலேஜி இல்லை பத்து லட்ச ரூபா கட்டினா தான் அது காலேஜி இல்லை இருபது லட்ச ரூபா கொடுத்தா தான் அது நல்ல காலேஜி அப்படின்னு நம்மளுக்கு இன்றைக்கி சொசைட்டியில் வந்து போஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கு நம்ம அடாப்ட் பண்ண வச்சுட்டாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி சொசைட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா என் உங்கள் பிள்ளை எங்கே படிக்க அப்படின்னா எஸ்ஆர்எம்மில் படிக்கா ஐஐடியில் படிக்கா விஐடியில் படிக்கா அப்படின்னு சொன்னால் பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தாக இருக்கும் ஆனால் அந்த சேக்ரிஃபைடு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்காது அந்த என்ன அந்த பேரண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு சேக்ரிஃபை பண்ணுறாங்க அந்த பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு அந்த பேரண்ட்ஸோட பெயின் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சம்டைம்ஸ் தெரியாது ஒரு சில பேரண்ட்ஸை வந்து ஊட்டி வளர்க்குறாங்க அப்பா நூறுரூவா சம்பாத்தி பண்ணதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம்ப்பா அந்த பத்து லட்ச ரூபா கொண்டு வரதுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுக்காங்க ஆனால் ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தான் கஷ்டம் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லாமே வளர்த்து அவனுக்கும் அதே போல் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது சொல்லாமல் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அவனுடைய பேரண்ட்ஸை மறந்துடுதோம் பேரண்ட்ஸே மறந்துடுறோம் நம்ம சொல்லாமல் வளர்த்துருதோம் அவனும் அந்த இடத்துக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் இங்கே வந்து விட போகிறீங்க ஃபோர் இயர்ஸில் அவனுக்கு புது புது ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கிடைக்க போகிறாங்க அதில் வந்து எல்லா விதமான மிக்ஸ்டு கல்ச்சர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள பார்க்க போகிறான் அதில் சேட்டை செய்கிறவன் இருப்பான் நல்லா படிக்கிறவன் இருப்பான் ஆர்டினரி படிக்கிறவன் இருப்பான் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருப்பான் ஸோ இப்படி பல கல்ச்சரில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அவன் போ வரப்போகிறான் அப்படிங்கும்போது உங்கள் கண்ட்ரோலில் நீங்கள் வைக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஆனால் வைக்க முடியாது ஏன்னா அவன் அந்த மிக்ஸ்டு கல்ச்சரை தான் விரும்புவான் நீங்கள் போடுற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வீட்டில் போடுற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு யாரும் விரும்ப
படிக்கும்போது முடி ஒழுங்கு எடுத்துக்க மாட்டான் கே வீடியோ கேமராவில் வருவான் என்னடா போன உடனே தான் முடி வெட்டுனே எங்கே வெட்டிலேனா அப்போ இந்த வாரத்தில் வெட்டி தான் பாம்மா அடுத்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கேமரா அதே முடியோட தான் இருப்பான் என்னடாண்ணே அப்போ முடிவோட டைமே கிடைக்கலப்பா எனக்கு அந்த போர்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இந்த போர்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போயிட்டேன் அப்படி போயிட்டம்மா அப்புறம் சரி அடுத்த வாரத்துலேயே வெட்டி பண்ண பார்த்தா அடுத்த வாரத்துலேயும் வெட்டி இருக்க மாட்டான் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைகள் நம்மளை வந்து ஈஸியாக எப்படி அப்பா அம்மாவை டேக்கிள் பண்ணணும்னு அவனுக்கு தெரியும் ஈஸியாக தெரியும் அம்மாவோட சென்டிமெண்ட் என்னது அப்பாவோட சென்டிமெண்ட் என்னதுன்னு அவனுக்கு தெரியும் அப்படியே அட்டாக் பண்ணிடுவான் நம்மளால் பேச முடியாது ஸோ இந்த காலேஜ் நாங்கள் எதற்காக ஆரம்பித்தோம்னா நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்துலேருந்து வளர்ந்தவன் எங்கள் அப்பா கூலி வேலை பார்க்குறவர் சாதாரண கூலி வேலை எட்டு ரூபா ஒம்பது ரூபாய்க்கு சம்பளம் வாங்கினேன் எங்கள் அப்பா நாங்கள் அந்த காலத்தில் எட்டு ரூபா ஒம்பது ரூபாய்க்கு தான் கூலி வேலை எங்கள் அப்பா பார்த்தாங்க அந்த கூலி வேலை செஞ்சு தான் கம்மங்கூலும் சோளக்கஞ்சி தான் சாப்பிட்டு தான் வளர்ந்தேன் நான் இல்லை மேபி கிராமத்தில் உள்ளவங்க நிறைய பேர் இருந்தேங்க அதனால் நான் அப்படி தான் வளர்க்கப்பட்டேன் கஷ்டம் நான் என்னென்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்கள் வீட்டில் ஸோ அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னால் நான் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடண்ட் கடவுள் தந்திருக்கிறார் சரியா ஸோ எங்கள் இந்த காலேஜ் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டவருடைய நோக்கமே அதாவது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் ப்ளஸ் படிக்க முடியாமல் சூழ்நிலையில் இருக்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல கல்வி கொடுக்கணும்னு சொல்லி நோக்கத்தோடு கடவுள் கொடுத்த அந்த காலேஜை நாங்கள் நடத்துவதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் உங்களோட பங்கு தான் அதிக பங்கு பே பேரண்ட்ஸோட பங்கு தான் எங்களுக்கு அதிக பங்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் எங்கள் காலேஜை சூஸ் பண்ணுறீங்க நிறைய எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுடைய எங்களோட சொந்தக்காரங்க எங்களுடைய உற்றா உறவினர்கள் எல்லாருமே எங்களுக்கு பேக் ஃபோனாக இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த காலேஜில் வந்து சேர்றதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப யோசிப்பாங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க முடிவோட சொல்கிறாங்க யூனி நல்லா ட்ரெஸ்லாம் நல்லா போட சொல்கிறாங்க ஷூ போட்டுற சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்க சொல்கிறாங்க இப்படிலாம் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டியில் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் இந்த இந்த காலேஜாக சீன்ஸ் பேண்ட் நல்லா ஓட்ட சீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு வரலாம் டிஷர்ட் போட்டு வரலாம் லேப்டாப் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு காதில் அப்படியே அவன் என்னத்தையாக வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கலாம் அப்படி காலேஜுகள் நிறைய இருக்குது அதுக்கு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விரும்புகிறாங்க தம்பி சாரி உங்களை நான் சொல்லலை ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் வச்சு தான் சொல்கிறேன் சரியா அப்படிப்பட்ட காலேஜுகளுக்கு தான் இன்றைக்கி பசங்கள் நல்லா சூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நோ படி கே நாட் கண்ட்ரோல் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதுக்கு யாருமே விரும்பலை இன்றைக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸு இன்க்ளூடிங் மை சன் நான் என் மண் என்னோடய சன்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஸோ பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து தயவு செய்து நீங்கள் என்ன காரணத்தோடு எந்த நோக்கத்தோடு உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் இங்கே சேர்த்து சேர்க்க நீங்கள் விரும்புகிறீங்க விரும்பியிருக்கீங்களோ அந்த நோக்கத்தை நீங்கள் மறக்காதீங்க மேபி உங்கள் பிள்ளைங்க எங்கள் நாலு வருஷம் சேர்த்துட்டோம் முடிஞ்சுது அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காமல் உங்களோட நோக்கம் என்னது அந்த நோக்கத்தை அவன்கிட்ட போஸ்ட் பண்ணாமல் அவனோட கான்செப்ட்டு அவனோட த தாட்டு அவன் எந்த எந்த சேனலில் போகிறான் அப்படிங்கிறது நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்களும் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏன்னா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ராயிங் டிசைனில் பயங்கரமாக இருப்பான் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இல்லைடா நீ வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் பேங்கிங்கு போகணும் நீ எழுது நீ ஒரு ஐஐடி ஷாப்புக்கு போகணும் இல்லை ஐடி கம்பெனிக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு போஸ்ட் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து அவன் என்ன என்ன இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான் அவன் என்ன இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அவன் வந்து அவனுக்கு எதில் இன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நோக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் யாராருக்கெல்லாம் கவுன்சிலிங் கொடுப்பீங்க பேரண்ட்ஸு யாராருக்கெல்லாம் கவுன்சிலிங் எடுப்போம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்தவன் போனவன் எல்லாத்துக்கும் கவுன்சிலிங் எடுப்பான் கடைசியில் தாம் பிள்ளைக்கு தாம் பிள்ளை என்ன நினைக்கான் அப்படிங்கிற கூட நம்ம கவுன்சிலிங் கேட்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் நம்ம பிள்ளைக்கு என்ன தாட்டில் என்ன என்ன விதத்தில் அவன் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து யூ ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் வித் ஹிம் எப்படி நம்ம வந்து சன் டிவி விஜய் டிவி தமிழ் டிவி சினிமா அதுக்கு டைம் கொடுக்கமோ அதை காட்டிலும் ப்ரீசியஸ் ஆஃப் அவர் சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் நம்மளுடைய ச நம்மளுடைய குழந்தைகள் அவங்களுக்கு டைம் கொடுங்க நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி ஒரு ஒரு ஒம்பது மணி வந்துட்டா எட்டு மணி வந்துட்டா சாப்பிட சாப்பிட்டாலும் சரி சாப்பிடாட்டாலும் சரி அந்த சீரியலில் உட்காந்துருவோம் இல்லை அந்த படத்தில் உட்காந்துருவோம் அதை அதுக்கு மேலே நம்மளுடைய பிள்ளைகள் அப்படிங்கிற மனசில் நீங்கள் வந்து ஆழமாக உங்களுடைய மனசில் ஏ நீங்கள் ஏன்னு நிற்கோங்க ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளை தான் வச்சுருக்கோம் முந்தையெல்லாம் அஞ்சு பேர் பத்து பேர் விற்பாங்க அதனால் யாரையும் யாரையும் கண்டுக்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம தானால் நல்லா வளர்ந்துட்டோம் பட் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை இன்றைக்கி 
நான் வந்து இன்ஜினியரிங்காக இன்ஜினியரிங்கில் டிசைன்ஸ் என்ன இருக்குது ப்ராஜெக்ட் என்ன இருக்குது அப்புறம் நான் இன்ஜினியரிங் த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் புதுசாக மிக்ஸ் பண்ணி என்ன இருக்குது இப்படி புதுசு புதுசாக நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து புது புதுமாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் நிறையா இருக்கும் இன்ஜினியரிங் சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்கள் லெவன்த் டுவெல்த் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க அதில் மேக்ஸ் குரூப் யாரும் சேர மாட்டோம் ஆனால் மேக்ஸ் குரூப் சேர்ந்தவங்க தான் அங்கே வந்திருக்கீங்க எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை காட்டிலும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அது ஃபஸ்ட் இயரில் மட்டும்தான் இருக்கும் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் ஃபோர்த் இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமே இருக்காது ஆனால் யூ ஹாவ் டு ஹார்ட் ஒர்க் அப்போ தான் நீ வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் தேர்டு பீயிங் எ கம்பேஷன் கம்பேஷனேட் அதாவது நீ ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது இறக்க குணம் உள்ளவனாக இருக்குது ஒரு ஒரு இறக்க குணம் இறக்கணும் ஸோ எப்பயுமே ஹார்ட் மைண்டாக நான் நினச்சி தான் நடக்கணும் நான் செஞ்சது தான் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காமல் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க உன் கொல்லிக்கு என்ன சொல்கிறான் உன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறான் அதுக்கு நீ வந்து கொஞ்சம் இறக்கப்பட்டு அவனோட சொல்கிற செயலுக்கு செவிசாய் ஃபோர்த் பீயிங் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஃபார் யுவர் ஆக்ஷன் நீ வந்து செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் நீ செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் நீ தான் பொறுப்பு அப்படிங்கிறத மறந்துடாது நீ என்ன தப்பு செஞ்சாலும் என்ன நன்மை செஞ்சாலும் அதுக்கு நீ தான் பொறுப்பு அப்படிங்கிறத உன் மனசில் என்றைக்குமே நீ ஆழமாக வைத்துக்கொள் அஞ்சாவது பீயிங் எம்ப்ரைஸ் ஃப்ரீ பீச் அதாவது ஒரு கேம்பஸ்குள்ளே நீங்கள் இருக்கீங்க காலேஜுக்குள்ளே இருக்கீங்க ஒரு ஒரு கிளாஸ்குள்ளே இருக்கீங்க உங்களோட டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு கூச்சப்படாது தயவு செய்து கூச்சப்படாது சையாக இருக்காது தயவு செய்து வந்து எந்த தயக்கம் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக பேசு உங்கள் ஸ்டாஃப்ட்ட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் போய் பைண்டிங் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஸ்டாஃப் அண்ட் யூ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டாஃப்ட்ட பேச கூச்சப்பட்டிங்கன்னா உன்னோட கேரியர் க்ரோத் இருக்காது நான் வந்து கிராமத்திலேருந்து வந்ததுனால காலேஜுக்குள்ளே வரும்போது எல்லாம் இங்கிலீஷில் தஸ்மஸ் தஸ்மஸ்ன்னு பேசினாங்க இப்போ எங்கள் காலேஜில் பேசும்போது ஃபஸ்ட்டில் எல்லாமே இங்கிலீஷில் பேசினாங்களே எல்லாம் பயந்து போய் தான் உட்காந்துருப்பீங்க என்ன பேசினாங்கன்னே தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அதனால் அதே போல் தான் ஸ்டூடெண்ட் இருந்திருப்பான் பயப்படாத எந்த தஸ்மஸ்ன்னு பேசினாலும் சரி எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் பேசினாலும் சரி தயக்கம் இல்லாமல் நடுக்கம் இல்லாமல் லிசன் பண் கண்டிப்பாக யுவர் அச்சீவ் அச்சீவிங் யுவர் கோல் ஃபைனலி பீயிங் எ இன்க்ளூசிவிட்டி தன்னடக்கம் அதாவது தன்னடக்கம் அதாவது எந்த காரியத்தை செஞ்சவருக்கு ஹம்பிள் சிட்டி ரொம்ப தாழ்மையாக இருக்கு ரொம்ப க்ரோடாக இருக்கா ரொம்ப பெருமையாக இருக்காது உன்னோட ஸ்டூடெண்ட்டாக நீ வயசில் பி ஹம்பிள் எந்த உயர்வாக இருந்தாலும் சரி படிப்பு நல்லா படித்தியா மீடினரிய படித்தியா இல்லை ச சேட்டசீரியா தயவு செய்து அடக்கமாக கீழ்ப்படிதலோடு உன்னோட ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு கீழ்ப்படி அப்போ கண்டிப்பாக உன்னோட கோலை உன்னால் வெற்றி வெள வெற்றி பெற முடியும் என்றது நம்பிக்கையே பீங்க குட் ஸ்டூடெண்ட் நான் சொன்ன காரியங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களோ கேட்கலையோ இல்லை உங்கள் மனசில் ஊற்றப்பட்டுருக்கோ ஆனால் ஒரு குட் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தோம்னா யு யுவர் அச்சீவிங் யுவர் கோல் Thank you. Thank you sir for your exceptional leadership and commitment to fostering a thriving academic environment for all of us. I request our vice chairman Mr. S. T. Finn to deliver the presidential address. Hello everyone. Nandri Kalandai Kalai Vanakkam. Mudalavadu Devadhi Devanukku Nandri Solli. The great occasion of the day, freshest day. இந்த நாளிலும் கூட எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று சேர்மன் சார் சொன்னது போல் ஈஸ் அவர் வெல்விஷர் எங்களுடைய சின்ன வயசுலேருந்தே எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்லேருந்தே அதாவது சாரி நாங்கள் அண்ணன் தான் அவங்கள வந்து கூப்பிட்டுக்கிடுவோம் அதனால் அண்ணன் டேவிட் ஜபசிங்கன்னா வந்து அவங்கள வந்து நாங்கள் அழைத்தோம் ஏன்னா He is an engineer, uh, chief engineer. Just uh, 31st July, he retired. He is an chief engineer of Tangent Goal. He is now serving us. He is in the Freshers Meet. He is the chief guest. 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 கல்லூரியுடைய நிர்வாகத்தின் சார்பாக ஆசிரியர்கள் மற்றும் உங்கள் சார்பாகவும் கூட அண்ணனை நான் வரவேற்கிறேன் தொடர்ந்து எங்களுடைய ஆசிரிய பெருமக்கள் அவர்களையும் கூட இந்த நேரத்தில் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் அது போக எங்களுடைய பட்ஸ் ஆஃப் த காலேஜ் எங்களுடைய கல்லூரியினுடைய முட்டுகள் வந்திருக்கிறீங்க அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்திருக்கிறீங்க உங்களையும் எங்களுடைய மனமாற நான் உங்களை வாழ்த்தி நான் வரவேற்கிறதுல பெருமிதம் கொள்கிறேன் சேர்மன் சார் அநேக காரியங்களை வந்து உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொண்டாங்க 
என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு சில காரியங்களை சொல்லிட்டு குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கல்லூரியில் சேர்வதற்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போகும்போது ப்ளஸ் டூ மார்க்கை வந்து கொடுத்துருப்பீங்க அப்படி தானே ப்ளஸ் டூ மார்க்கில் வந்து அதில் தகுதியின் அடிப்படையில் வந்து எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்குறோங்க அடிப்படையில் வந்து கல்லூரியில் வந்து சேர்க்கப்படும் இதே போல் வந்து மருத்துவ கல்லூரியானாலும் சரி எந்த கல்லூரினாலும் சொல்லி அதற்கு ஒரு தகுதி என்று ஒன்று உண்டு அதன் அடிப்படையில் வந்து இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் சேர்ந்துருக்குறீங்க இப்போ உங்களுடைய ப்ளஸ் டூ மார்க்கு உங்களுடைய இந்த கல்லூரியில் படிப்பதற்கு உள்ளே வர்றதுக்கு தான் அது வந்து தகுதிப்படுத்துனுச்சு நீங்கள் இங்கே படிப்பதற்கு அது உதவியாக இருக்குமா இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் த ப்ளஸ் டூ மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குமானா இருக்காது அது எதுக்கு உதவுனுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கல்லூரிக்குள்ளாக சேர்வதற்கு மாத்திரம்தான் அது உதவுனதோடைய நீங்கள் தொடர்ந்து படிப்பதற்கு அது உதவாது ஆனால் நீங்கள் படித்த காரியங்கள் உங்களுக்கு உதவும் இந்த கல்லூரியில் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் சிவில் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் மெக்கானிக்கல் இருக்கட்டும் இது படிப்பதற்கு நீங்கள் படித்த பாடங்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த பிள்ளைங்க நீங்கள் நாலு வருஷம் நீங்கள் படிக்கிறீங்க நீங்கள் டென்த்து படித்த உடனே அந்தோட தகுதியில் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சேர்ந்தீங்க ப்ளஸ் டூடைய தகுதியில் வந்து இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்துருக்குறோம் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களோடத்தில் நான் விற்கிறேன் நம்மளுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தேவை ஒரு விளையாட்டு வீரனுக்கும் தன்னுடைய தகுதியை வெளிப்படுத்துவதற்கு அவனுக்கு ஒரு மைதானம் தேவை அதே போல் தான் வந்து மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுடைய திறமைகளை பயன்படு வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் இந்த நான்கு ஆண்டுகள் இந்த கல்லூரியோட வளாகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஏதோ ஒரு சேர்ந்தாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் அல்ல நான்கு ஆண்டுகள் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து இந்த கல்லூரிக்கு முடித்து விட்டு அதற்கு அடுத்து போகிறீங்கல்ல அதற்கு உங்களை தகுதிப்படுத்தும் இந்த ப்ளஸ் டூ மார்க்கு உங்களை இந்த கல்லூரிக்குள்ளாக வருவதற்கு உங்களை தகுதிப்படுத்தினது போல் இந்த நான்கு ஆண்டுகள் நீங்கள் படிக்கிற காரியங்கள் தான் நீங்கள் மேலே போகிறதற்கு அது உங்களை தகுதிப்படைத்தும் இந்த டயஸில் உட்காந்துருக்கிற எல்லாருமே எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்டத்தில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து உட்காரல காட்ஸ் கிரேஸ் அதோடு சேர்ந்து பள்ளிகளிலும் கல்லூரியிலும் படிக்கும் போதே எடுத்த தீர்மானங்கள் கோல் செட்டிங் நான் இப்படியாக வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் கடவுள் நாங்கள் நினைத்ததற்கும் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் மேலாக செய்கிற தேவன் அதான் வச்சுருக்கிறாரு இந்த நாட்களிலும் கூட சேர்மன் சார் சொன்னாங்க நாங்கள் படிப்பதற்கு கஷ்டப்பட்டு படித்தோம் அதனால தான் வந்து இப்படியாக வந்து எக்கனாமிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு கல்லூரியில் அவர்களுடைய அவங்களுக்கு அந்த அஃபோர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொன்னாங்க தகுதியா அப்படின்னா இல்லை பட் இட்ஸ் அ காட்ஸ் கிரேஸ் தட்ஸ் ஒய் அவர் இன்ஸ்டியூஷன் நேம் அண்டர் த கிரேஸ் அப்படின்னு சரி இப்போ வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ளாக வந்து நீங்கள் நாலு வருஷம் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அந்த நாலு வருஷம் நம்ம எப்படி படிக்கணும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே சில பிள்ளைங்கள என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் கடைசி எக் ஸ்டடி லீவில் படித்து நான் பாஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படிம்பாங்க அப்படி இல்லை இந்த டே ஃபஸ்ட் அன்னன்னைக்குள்ள பாடத்தை நம்ம படிக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த இதில் வந்து நிறைய போஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய படிப்புக்கு தங்களுடைய வேலைகளை வந்து பெற்றிருக்கிறாங்க நீங்கள் அந்த அதில் ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா முத்துலிங்கன்னு சொல்லி ஒரு தம்பி ஏற்படுவாங்க அவங்க வந்து நம்ம தூத்துக்குடி பட்டணத்தில் உள்ள டேக்கில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆகியிருக்கிறாங்க அந்த டேக்கு இந்த ஸ்பிக்குக்கு ஸ்பிக்கு இல்லை சேரணும்னா அதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும் அவங்க என்ன தகுதி சொன்னாங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்திலிருந்தே நாலு வருஷம் படிக்கிறாங்க எட்டு செமஸ்டர் உண்டு அந்த எட்டு செமஸ்டர்லுமே நோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செமஸ்டரில் கூட அரியர் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணி வரட்டும் மினிமம் அறுபது பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் 
நாங்கள் எங்களுடைய கம்பெனியில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் அ குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்பிக்குக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படி ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் போகிறதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது படிப்பில் வந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது ஆனால் அப்போ வந்து நீ சார் ஒரு செமஸ்டரில் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டோம் ஆனால் நான் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்குறேன் தொண்ணூற்றஞ்சி பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்குறேன் ஐமை குவாலிஃபை அப்படின்னு கேட்டால் நோ அப்படின்ட்டாங்க நீ தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் எடுத்திருந்தாலும் ஒரு செமஸ்டரில் நீ ஃபெயில் ஆகிட்ட அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் குவாலிஃபை ஸோ தகுதி வந்து எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே படிக்கிற ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து அதை கவனமாக இருந்து படிக்க வேண்டும் எதுக்காக அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆரம்ப அந்த இதை சொல்லுவாங்கள்ல அன்னன்னைக்குள்ள பாடத்தை அன்னன்னைக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எல்லா பெற்றோரும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அதைத்தான் வந்து அவங்களும் சொல்கிறாங்க அன்னன்னைக்குள்ள காரியங்கள் தான் அன்னன்னைக்கு செய்யணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாணவன் அவன் தான் எங்களுக்கு வேலைக்கு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆட்டிடியூட்ஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது ஏதோ ஒரே நாளில் வர்றதில்ல நீங்கள் படிப்பு வந்து ஒரு லைப்ரரியில் போய் உட்காந்து படிச்சுட்டு போயிடலாம் ஒரு சப்ஜெக்டை ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து படிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் ஆட்டிடியூட்ஸ் நற்குணங்கள் வந்து ஒரே நாளில் வர்றது கிடையாது இது படிப்படியாக வரும் காலையில் நான் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி செஞ்சோம்னா அது எப்போ நிறைவேறும்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து தான் அது நிறைவேறும் காலையிலே எந்திரிக்கிறதுக்கு நிறைவேறும் ஏதோ ஒரே நாளில் வந்து எந்திரிச்சுட்டு போக முடியாது ஸோ அப்படிப்பட்டதான ஆட்டிடியூட்ஸை வந்து நம்ம இந்த கல்லூரிகளில் வந்து பரணும் அதைத்தான் வந்து இந்த கல்லூரியில் வந்து நாங்கள் வந்து சொல்கிறோம் சேர்மன் சார் சொன்னாங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் இந்த கல்லூரியில் போனால் நீங்கள் டிசிப்ளின் அந்த ரொம்ப கராராக இருப்பாங்க அப்படின்னுலாம் சொல்லுவாங்க எஸ் சில எங்களுடைய அட்மிஷன் டீம் கூட சொன்னாங்க சார் நம்ம கொஞ்சம் இந்த இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் இந்த இதில் வந்து இந்த கோடிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணால் இன்னும் அட்மிஷன் நிறையா வரும் சார் அப்படிலாம் சொன்னாங்க நோ வி ஆர் நோ மோர் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் த டிசிப்ளின்ஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறீங்க அது ஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது இட்ஸ் அ மேக்கிங் அ டிசிப்ளின் நம்ம வந்து இன்றைக்கி படிக்கிற நாட்களில் வந்து வி ஸ்டார்ட் வித் ஒரு ஆர்டரை டிசிப்ளின் போனோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி எங்களுக்கு ஒரு சிலர் கற்றுக் கொடுத்த அந்த டிசிப்ளின்னால தான் இன்றைக்கி வி ஆர் பீயிங் ஹியர் அப்படி தான் அந்த டயஸில் இருக்கிற அண்ணன் டேபி ஜப சிங் அண்ணன் இப்படிப்பட்ட எல்லாருமே நம்ம எந்தெந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அதில் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய திறமைகளை வந்து வெளிப்படுத்துவதற்கு பிள்ளைங்களுக்கு இந்த நான்கு ஆண்டுகள் ஆரம்பத்திலிருந்தே நீங்கள் படிப்பீர்களா இங்கே கூட உட்காந்துருக்கிறதுல வந்து என்னோடு கூட படித்த நபர்கள் இருக்கிறாங்க உங்களுடைய பிள்ளைங்களையும் கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஏதோ நான் உங்களுக்கு நாங்கள் படம் காட்டிட்டு போகிற மாதிரி இல்லை தே நோ அவர் லைஃப் ஆல்சோ ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸோ வி ஆர் த விட்னஸ் ஆஃப் திஸ் பீயிங் எ ஒரு நல்ல ஒரு மாணவனாக நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து சர்ச்சையாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ஒரு காரியம் சொல்லணும்னா இ டோன்ட் திங்க் அபவுட் இட் ஸ்ட்ரிக்ட் இட் இஸ் அ டிசிப்ளின் மேனர் இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் வந்து ஏன்னா அதுதான் வந்து உன்னை வந்து தலை நிமிர்ந்து நிற்க வைக்கும் இன்றைக்கி அநேக இடங்களில் வந்து பார்க்குறோம் தலை குனிவு ஏற்படுத்துக்கிறோம் நிறைய காரியங்களை பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஒரு சின்ன தவறுனால தலை குனிவு இன்றைக்கி கடந்த நாட்களில் செய்தித்தாள்கள்லாம் எத்தனையோ மாணவர்கள் போதைப் பொருளில் பிடிப்பட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா தலை குனிவாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் தலை குனிவு நீங்கள் மாத்திரமல்ல நம்மளுடைய பெற்றோருக்கும் படிக்கிற இடங்களுக்கும் தலை குனிவே உண்டாக்கிவிடும் அதனால் வந்து மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் அ கால் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி உன்னுடைய சாக்ரிஃபைஸ் அந்த ஃப்ளாட்ஃபார்மில் வந்து நீ இஃப் யூ ஆர் இந்த ஃபோர் இயர்ஸு நீ நன்றாக படித்த அப்படின்னா உன்னுடைய லைஃபு யூ கேன் ஃபிக்ஸ் இட் நான் வந்து மேற்படிக்க படிக்க போகிறேன் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு நான் ஜாப் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி யூ கேன் ஃபிக்ஸ் இட் நான் ரீசெண்ட்லி வந்து ஐ காட் அ ஒன் வீடியோ ஒருத்தருடைய அதை மிஸ்டர் லக்ஷ்மணன் சொல்லி இஸ் அ டெக் டெக்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியோடைய ஓனர் டீசனலைசேஷனில் அவர் வந்து இந்த பக்கத்தில் புளியங்குடிங்கிற தி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தான் பிறந்து சிவில் இன்ஜினியர் படித்து தியாகராஜ் இன்ஜினியரில் சிவில் இன்ஜினியர் படித்து இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து டாப் ஃபைவில் வந்து இந்த டீசன் டீசன்ஷன் நம்பர் ஃபைவ் வித் இன் த ஃபைவ்க்குள்ளே வந்து இருக்கிற அவருடைய என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இன்ஜினியர்ஸ் வந்து வேலை செய்கிற வேலை தேடுகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது வேலை கொடுக்குறவர்களாக மாற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு
நீங்கள் வந்து அது வேறு என்ன செய்யணும் யூ சப்மிட் யூஆர் அன்னன்னைக்குரிய காரியத்தை அன்னைக்கு நீ செய்ய ஆரம்பித்த அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க யூ கேன் பி அ பிகம் அ அதாவது இங்கே நீ நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு தட் இஸ் அ சோ மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தர் இன்றைக்கி கல்லூரியிலேருந்து நிறைய பேர் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க வேலைக்கு எங்கள் ஆட்கள் அனுப்புங்க அனுப்புங்க பட் த பீப்புள் நாட் அட் குவாலிஃபிகேஷன் அதான் குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு வந்து நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இன்றைக்கி விளையாட்டு துறையிலையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும் லீக்கு குவார்ட்டர் ஃபைனல் செமி ஃபைனல் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் நம்மடைய வாழ்க்கையிலையும் கூட அன்டில் த டே நம்ம கடைசி நாள் வரைக்கும் நமக்கு வந்து தகுதி இன்றைக்கி வரைக்கும் தொண்ணூறு வயசு ஆனாலும் இன்னும் ஒரு நாள் கூட இருக்குனாலும் அந்த நாள் கூட நம்மளை வந்து தகுதிப்படுது அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரே நாள் கூட போதும் நம்மளை கீழே விழுவதற்கும் மேலே எழுவதற்கும் இருக்கும் ஸோ மைடியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட்ஸ் அவர் ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் ஃப்ரம் அவர் மேனேஜ்மெண்ட் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் கேரியர் ஸ்டடீஸ் கேரியர் வித் அ குட் ஆட்டிடியூட்ஸ் இன்றைக்கி வெளியில் போனோம்னா நாட் ஒன்லி யுவர் நாட் யுவர் சர்டிஃபிகேட் ஒன்லி நாட் டாக் அபவுட் யுவர் கேரியர் யுவர் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆல்சோ டாக்ஸ் அதனால் அதையும் வளர்த்துக்கோங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் யூ நீட் வி நீட் யுவர் கோப்ரேஷன்ஸ் அவர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அவர் டீச்சர்ஸ் ஆர் செகண்ட் பேரண்ட் ஆஃப் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் நாங்கள் நம்மெல்லாம் சேர்ந்து அந்த பிள்ளைய வந்து ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வருவோம் அதற்காக தான் இந்த கல்லூரி அவர் ஓ டோர்ஸ் ஆர் ஓப்பன் ஆல்வேஸ் ஃபார் லிஃப்டிங் அவர் சில்ட்ரன்ஸ் இந்த குட் லெவல் தேங்க் யூ ஃபார் சூஸிங் அவர் காலேஜ் வீல் கோ ஃபார்வர்ட் டு பி ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் வரணும் அப்படின் சொல்லி நாங்களும் தெய்வநடத்தில் பிரார்த்திக்கிறோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி அழைத்து விடைபெறுகிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் Thank you sir for your constant encouragement and the positive impact you have made in the shaping our college future. To be inspired is great but to be inspired is an honor. We are deeply delighted to have our chief guest Mr. David Jabba Singh sir with us today. A beacon of wisdom and inspiration to all. Now I invite our chairman of our institution to honor the chief guest with shawl and i would like to invite a vice chairman to present the momentum to the chief guest thank you sir the best way to predict our future is to create it to help us envision and create that future we have with us mr david jabba singh our chief guest from the tamil nadu electricity board tneb sir we are honored to have you sir to describe his professional career is a natural sir did his engineering in anamal university during 1981 to 1985 joined with tneb in 1986 and retired as a chief engineer in 2004 after 30 year eight of services he is known for his sincerity honesty and dedication towards his work a man of meek and gentle i request sir to give his inaugural address the stage is yours sir anaivarkum iniya kaalai vanakkam inda kaalai velile ungalodu kuda pudhiya mudalaandile seergira maanavargaleyum avarudaiya petrorgaleyum kalluri nirvaagathinudaiya nanbanaga இருந்து வரவேற்பதிலே நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் எவ்வளோ பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த காலேஜில் நீங்கள் பிள்ளைங்களை சேர்ந்துருக்கேன்னு சந்தோஷப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் என்னை பொறுத்தவரை இட்ஸ் அ கிரேட் ப்ரிவிலேஜ் மற்ற காலேஜஸ்க்கும் இந்த காலேஜஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது ஸ்டீஃபன் அண்ட் ஜாஷாவும் சொன்னது போல் அவருடைய சிறு வயதுலேருந்து எனக்கு தெரியும் அவங்களுடைய மன எண்ணங்கள் விருப்பங்கள் அவங்களுடைய வேலையிலும் சரி மற்றவர்களை குறித்த கரிசனிலும் சரி அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டு எனக்கு அதிகமாக தெரியும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் உடையவர்களுடைய கல்லூரியிலே உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் அனுப்பி படிப்பது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரிவிலேஜ் நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் மாணவர்கள் ஆனாலும் சரி இன்றைக்கு நாம் வெளியே பார்க்கறது போல் எல்லாமே கமர்ஷியலாக நடக்கிற கல்லூரிகள் நான் கோயம்புத்தூரை வேலை செய்யும்போது ஒரு கல்லூரியில் நீங்கள் அட்மிஷன் வேணால் இருபது லட்சம் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சவங்கன்னா பதினெட்டு லட்சம் ஜாப் கேரண்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பையன்மார் எப்படி போய் முடிவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே சாதாரண பின்னணியத்திலிருந்து எக்கனாமிக்கலாக பொருளாதார வழியிலே கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு உதவி செய்து 
அவர்களே சமுதாயத்திலே ஒரு லெவலுக்கு மேலே கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்ல ஒரு அரிய ஒரு மேலான ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு இந்த குடும்பம் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்கிறது என்றால் அது வந்து மெச்சத்தக்கதுக்குரிய ஒரு காரியம் அதில் படிப்பதற்கு வாய்ப்பு பெற்ற மாணவர்களும் அவர்களை அனுப்பி அனுப்பியிருக்க பெற்றோரும் நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்று நான் சொல்வேன் ஏனென்றால் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் சமுதாயத்திலே மாறி போய்கொண்டே இருக்கிறது சொசைட்டி ரொம்ப மாறிகிட்டே இருக்குது ஏற்கனவே நிறைய அட்வைஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் ரொம்ப நான் அட்வைஸ் பண்ண விரும்பலை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே அல்லது அஞ்சு அல்லது பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நான் பேசி உட்கார ரொம்ப இன்றைக்குள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அட்வைஸ் பிடிக்கிறது இல்லை நான் சொல்கிறேன் கரெக்டு தானே ஆ கொஞ்சம் நல்லா பேசினீங்களே போதும் சீன் போடாதுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க ரொம்ப ஓவர் அட்வைஸ் பண்ணுறது எனக்கும் பசங்களாம் இன்றைக்கி வளர்ந்து கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அவங்கள சின்ன வயசுலேருந்து நான் வளர்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி அவங்கள வளர்க்குறதுக்கும் இன்றைக்கு உள்ள ஜென்ரேஷன் பிள்ளைங்களையும் வந்து வளர்க்குறதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது சொசைட்டியிலே நிறைய மாறுதல்கள் வந்து விட்டது இங்கே நீங்கள் நிறைய படிப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் அது சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க நல்ல வேல்யூ சிஸ்டமும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் மதிப்பீடுகள் வேல்யூ சிஸ்டம்னு சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையை நமக்கு வாழ்கிறதுக்கு வேல்யூ சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க மதிப்பீடுகள் வேணும் படிப்பு என்று சொல்வது பல இடங்களிலே பல வழிகளே இன்றைக்கு கிடைக்கிறது இதெல்லாம் சிலபஸ் கொடுத்துட்டு நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொண்டு வாங்கன்னு இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ஒரு லெவல் மாறி போய்ட்டு இருக்கிறது படிப்பு ஆனால் இந்த வேல்யூ சிஸ்டம் அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் மதிக்கிற ஒரு காரியங்கள் வந்து குறைந்து கொண்டே போய் கொண்டு இருக்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்பாக ட்ரெயின்லலாம் ட்ராவல் பண்ணோன்னா இந்த ஸ்லீப்பரில் போனாங்கன்னு வைங்களேன் ஸ்லீப்பரில் போனால் சில சமயம் வயசானவங்களுக்கு எங்கே போட்டுருவாங்க மேலே போட்டுருவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க வந்து கேட்பாங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மேலே படுத்துக்கிறியாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ இயற்கையாகவே இந்த வயது குறைந்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பெரியவங்களுக்கு இடம் கொடுத்து மேலே போய் படுத்துக்குவாங்க இப்போ நான் அடிக்கடி ட்ரை ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் சரியா அப்போ பார்த்தா இன்றைக்கு வர யங்ஸ்டர்ஸை பார்க்கும்போது நீ வந்து மேலே போய் படுப்பான்னு சொன்னால் ஐம் சாரின்னு சொல்லிட்டு முகத்தை திருப்பிட்டு கீழே படுத்துட்டுருப்பாங்க ஒரு அறுபது வயசு அறுபத்தைந்து வயது உள்ள பாட்டிமார் மேலே ஏறி படுக்கிறத நான் பார்த்துருக்குறேன் இன்றைக்கி எங்கேயோ போய்கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் அறிவு பெருத்து போயிட்டே இருக்குது ரொம்ப அறிவு பெருத்துட்டுது பஸ்ஸில் போனால் முன்னாலே ஒரு சின்ன குழந்தைய வச்சுருந்தாலோ அல்லது ஒரு வேலை கற்பனையாக இருந்தாலும் அவங்களெல்லாம் பைசானவங்களை இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க உடனே பார்த்து இடம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் உட்காந்துக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எளிமை நின்றுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தா யாரும் என்ன பண்ணுறது இல்லை அதை கண்டுக்கிறதே கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட வேல்யூ சிஸ்டம் தேவை சொசைட்டியில் நம்ம வந்து வெறும் அறிவு மாத்திரம் பெருத்திருந்தால் நமக்கு பற்றாது இப்படிப்பட்ட வேல்யூ சிஸ்டம் நமக்கு தேவை அது உங்களுக்கு வாழ்க்கையினுடைய கடைசி வரை உங்களுக்கு கொண்டு போகும் அப்படிப்பட்ட வேல்யூ சிஸ்டம் நீங்கள் இங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளணும் ஹார்ட் ஒர்க்கை பற்றி சொன்னாங்க சமுதாயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் மாத்திரம் மேல் இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க கடவுள் எல்லாருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரே பிளாங்க் செக் தான் அப்படிதான் இல்லையா எனக்கு இருபத்தாறு மணி நேரம் உங்களுக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் அப்படியே தான் இருக்கா இல்லவே இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் ஆனால் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்துகிறவங்க வாழ்க்கையில் முன்னாறி முன்னேறி வராங்க எப்பயுமே வந்து நம்முடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்டாக இருந்து ப்ளஸ் டூவில் இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இனிமேல் அவங்க ஆரம்பத்தில் அவங்க ஜாஷோ சொன்ன மாதிரி ப்ளஸ் டூ படிக்கிற வே படிப்பினுடைய வேல்யூவேஷன் ஒரு காலேஜுக்கு வந்து விட்டுடுச்சு இனிமேல் நீங்கள் என்ன பண்ண பண்ணுறது முக்கியம் பழசை நம்ம நோஸ் யோசிச்சுட்டு கூடாது அங்கே போயிருக்கலாமோ இங்கே போயிருக்கலாமோன்னு பகல் கனவு காணாதுங்க இன்றைக்கி இருந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அதுதான் முக்கியமான காரியம் உங்கள் கையில் கடவுள் கொடுத்துருக்க அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் நிறைய இன்றைக்கி எங்ஸ்டர்ஸ் பார்க்கும்போது மொபைலில் உட்காந்து தேவையில்லாமல் சேட்டிங் வந்தது போனதுன்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்தில் தே ஆர் வேஸ்டிங் தேர் டைம் இந்த காலேஜில் நீங்கள் வந்திருக்க ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னென்னா நீங்கள் படிக்க வந்திருக்கீங்க மறந்துடக்கூடாது என்னுடைய ரெண்டாவது பையன் வந்து ரெண்டு பேர் மெடிசன் முடித்தாங்க இந்த ரெண்டாவது பையனை நான் காலேஜினுடைய அட்மிஷன் டேக்கு போய் உட்காந்தேன் அவனுடைய சீனியர்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க பேசிகிட்டு இருக்க போகிற ஒரு ஆள் கூட நீ நாலு வருஷம் நீ கொஞ்சம் படிக்கணும்னு ஒரு ஆள் கூட சொல்லல
அவர் வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு நீ அடுத்த ஒலிம்பிக்ஸ் நாலு வருஷம் இருக்குது அப்படி சொல்லி ரெஸ்ட் எடுத்தாரா தெரியாது இல்லையா அவர் என்ன பண்ணார் இம்மிடியேட்டாக ஏதோ ஒரு சம் டைமண்ட் காம்படிஷன் ஏதோ இம்மிடியேட்டாக அடுத்த காம்படிஷன் போய் அங்கேயும் சில்வர் வின் பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ அவருக்கு இன்னும் நாலு வருஷம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஈ அவர் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஏன்னு சொன்னால் வந்து ஒன்லி ஹார்ட் ஒர்க் வில் வின் த ரேஸ் நல்லா தெரிஞ்சுங்க கஷ்டப்படாமல் நம்ம வாழ்க்கையில் யாருமே முன்னால் வந்துடக்கூடாது கஷ்டப்பட்ட ஆட்கள் முன்னால் வந்திருக்காங்கன்னா கேட்டு பாருங்கள் அவங்கள லைஃப்பில் நல்லா இருக்காங்கன்னா கேட்டு பாருங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ஓன்லி ஹார்ட் ஒர்க் இட் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் படிக்கணும்னு பிளான் பண்ணுறீங்களா கொஞ்சம் டைம் டேபிள் போட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சுங்க மாணவர்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் டைம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது இல்லையா அப்போ எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற டைம் வச்சுக்கணும் ஃபிசிக்கலாக விளையாடுறதுக்கு டைம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறதுக்கு டைம் வைக்கணும் குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் டைம் கட்டாயம் வேணும் அப்படி தானே அதனால் குளிக்கிறது விட்றாங்க கட்டாயம் குளிச்சு நல்லா க்ளீ க்ளீனாக இருக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு காரியம் ஸோ எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதுக்கு டைம் வேணும் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு டைம் வேணும் கொஞ்சம் வச்சுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் அடுத்த நாள் நீங்கள் காலையில் எழும்பும் போது நான் கரெக்டாக ஒரு எவாலுவேட் பண்ணி கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்தியன் ஹாக்கி டீம் ரெண்டு தடவை என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒலிம்பிக்ஸில் பிரான்ஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அடுத்தது என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த முடிஞ்ச ஒரு வாரத்தில் அடுத்த ஃபோர் இயர்ஸ் முடிஞ்சு ஒலிம்பிக்ஸில் அவங்க எங்கே போகணுன்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கே இப்போ டீமை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லைஃப்பில் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது தேரா இந்த ரிலாக்ஸேஷனுக்கு தேரா டைம்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரு கோல் வச்சு நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிச்சயமே அவன் வந்து நம்ம அது வந்து சும்மா போய் நடந்துடலாம் தானாக வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது வீ நீட் டு ரியலி ஒர்க் ஹார்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஹானஸ்டி கொஞ்சம் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் இன்றைக்கி வந்து ஹானஸ்டினா என்னது உண்மை பேசுகிறது சரி தானா இன்றைக்கி சொசைட்டியில் இல்லவே இல்லை ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு ஒரு ஆள் எப்போ தான் உண்மை பேசுவார்னு காத்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் எனக்கு ஒரு பாஸ் இருந்தார் சுல்தான் மொய்தீன் அவர்கிட்ட தான் நான் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எயிட்டி சிக்ஸில் ஜாயின் பண்ணும்போது ஹி வாஸ் மை எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ஜினியர் நான் வந்து கரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஏரியாவில் சேர்ந்தேன் அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகி இன்றைக்கி இருக்கார் அவருடைய மகளுங்க தூத்துக்குடியில் தான் இருக்காங்க ஒரு நாள் பார்த்து பேசிகிட்டு இருந்தேன் பேசிகிட்டு இருந்தவொன்னே அவர் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் தூத்துக்குடியில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஆறு மாதம் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ட பிறகு அவருடைய பையை தூக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு காரில் போய் ஏற்றி விட்டேன் அவர் சொன்னார் ஜபா இஸ் லைக் மை சன் என் பேர் வீட்டில் ஜபான்னு கூடுவாங்க அது தவிர வெளியே வந்து கூப்பிட்றது அவர் ஒரு ஆள் தான் ஜபா இஸ் லைக் மை சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு ஜபா அப்படியே தானே இருக்கீங்க ஹானஸ்டி பேஸ் நீங்கள் உண்மை இருக்கிறதுக்கு பலன் உண்டு அதை கைவிடாது இன்றைக்கி எல்லாமே குறுக்குழியில் போகிறது ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறாங்க நீங்கள் பா கார் ஓட்டுறது மாதிரி கஷ்டமான ஒரு டவுனுக்குள்ளே ஃபோர் லேன்லலாம் ஈஸியாக ஓட்டிகிட்டு போயிடலாம் டூர் லேன்லலாம் ஆனால் டவுனுக்குள்ளே வந்து பஸ்ஸு கா கார் ஓட்டுறது பைக் ஓட்டுறது எக்ஸ்பெஷலி கார் ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் நேற்றைக்கு ஒரு பைக்கில் வந்து ஒரு பஸ் வருது இந்த சைடில் கார் போகுது அந்த சந்தலோடி நுழைஞ்சி போகிறான் ஒரு பையன் நானும் மனைவியும் காரில் போனோம் அவன் மனைவி ஐயோ சத்தம் போடாத ஒரு குறை தான் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஓடி ஓவர்டேக் பண்ணுவாங்க ரைட்டில் யாராவது ஆள் ஒருன்னு கொஞ்சம் லெஃப்டில் மடக்கணுன்னா ஒரு பைக் அங்கே விழுந்து கிடக்கும் இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே குறுக்கு வழியில் போகிற ஒரு உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஒரு கியூவில் அஞ்சு பேர் நிற்கிறீங்கன்னா திடீர்னு ஒருத்தர் ஆறாவது பையன் ஒருத்தன் வருவான் வந்து என்ன பண்ணுவான் கவுண்டரில் கையை விட்டு அவன் காரியத்தை முடிச்சுட்டு ஏதோ அச்சீவ் பண்ண மாதிரி ஒலிம்பிக்ஸில் கோல்டு வின் பண்ண மாதிரி அவர் போவார் இன்றைக்கி இதான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க சொசைட்டியில் இன்றைக்கி சொசைட்டியில் இந்த வேல்யூ சிஸ்டமெல்லாம் மறைந்து போய் கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இதை செய்வதற்கு அல்லது இப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை கொண்டுவதற்கு நீங்கள் ஒரு தூண்டுகளாக இருக்க வேண்டும் ஹானஸ் இப்போயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நான் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் நான் இபியில் ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆனேன் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ரொம்ப அதை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை பட் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே நான் பேசுவேன் நீங்கள் ஹானஸ்டியாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து கரப்ஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் துட்டு வாங்கக்கூடாது இதெல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் எங்கள் ஸ்டாஃபுக்கு பட் இது கேட்குறவங்க கேட்குறாங்க கேட்காதும் போகிற பட் சொல்ல வேண்டியது பொறுப்பு என்னுடைய ஒரு பொறுப்பாக இருக்குது ஒரு தலைமை பொறுப்பில் நான்
சொசைட்டியில் நடக்கிற காரியங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல பிஸ்னஸில் இதெல்லாம் நடக்குன்னு தெரியும் எல்லா இடத்துல நீங்கள் உண்மையாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு மனசில் விருப்பம் உண்டுன்னா உண்மையாக இருப்பவர்களுக்கு வந்து கடவுளுடைய துணை எப்பயும் உண்டு யூ கேன் பி அஷர்ட் ஆஃப் காட் சப்போர்ட் வென் யூ லிவ் அ வெரி ஹானஸ்ட் லைஃப் தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மாணவர்கள் வந்து செல்ஃப் இமேஜ் நல்லா பில்டப் பண்ணிடும் உங்களை குறித்து நான் சோசோ சான்ஸ் வந்து காலை தூக்கிறதுக்குல உங்களை குறித்து நீங்கள் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடவே கூடாது நம்ம எல்லாருமே கடவுளுடைய சாயலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் எல்லாருக்குமே வி ஹாவ் அ இன்ட்ரெஸ்டிக் வேல்யூ இன்ட்ரெஸ்டிக் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க நமக்குன்னு எல்லாரும் வந்து ஒரு கடவுள் வந்து ஒரு வேல்யூ வச்சுருக்காரு எல்லாரும் கடவுளுடைய பார்வையில் ஈக்குவல் தான் நீங்கள் எப்பயுமே நான் அவனாக இருந்துருக்கூடாதா இவனாக இருந்துடக்கூடாதா பொம்பளைங்க நிறைய நான் அந்த நடிகை மாதிரி இருந்திருக்கக்கூடாதா பசங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது தயவுசு அப்படி நினைக்கவே நினைக்காதுங்க ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலும் யூனிக் கடவுளுடைய படைப்பில் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலும் யூனிக் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு நிறைய காரியங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த வெளியே செடியெல்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா அதில் அந்த செடியில் ஒரு இலையை வச்சு இன்னொரு இலையோடு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது தே ஆர் யூனிக் உங்களுடைய தம்ப் இம்ப்ரெஷன் உங்களுடைய பெருவர்களுடைய இன்றைக்கி தான் எடுக்கிறாங்களே எல்லாத்துக்கும் அதான் எடுக்கிறாங்க எனக்கு உங்கள் அட்வென்ஸ் எடுக்கிறது அப்படிலாம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஆதரவில் வந்துருச்சு ரேஷன் கடை போனாலும் எங்கேயும் தம்பு இம்ப்ரெஷன் எடுக்கிறாங்க ஏன்னு சொன்னால் உங்களுடைய தம்பு இம்ப்ரெஷன் இந்த பெருவர்களுடைய அடையாளம் இருக்கு இல்லையா இதே போல் இன்னொரு ஆளுக்கு உலகத்தில் கிடையாது இதை வச்சு தான் நிறைய குற்றவாளிகளை போலீஸில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏமாற்றவே முடியாது தம்பு இம்ப்ரெஷன் ஒரு தடவை வாங்கிட்டான்னா அவை எங்கே மாட்டினாலும் ஒன்று திருப்பி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஆர் யுனீக் இந்த சைட் ஆஃப் காட் யூ ஆர் யுனிக்லி கிரியேட்டட் பை காட் கடவுள் உங்களை ஒரு யூனிக்காக படிச்சிருக்காரு நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது அவனை போல இல்லையே இவனை போல இல்லையே நான் கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே நான் கொஞ்சம் வளர்த்தியாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே நினைக்கவே நினைக்காதுங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு நாள் கூட உங்களுக்கு சுய பரிதாபன்றது வந்து விடவே கூடாது கடவுள் யாரும் எப்படி பழக்கவே கிடையாது உங்களுக்குன்னே ஒரு காரியத்தை கடவுள் வச்சுருக்காரு நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு கடவுளுடைய சப்போர்ட்டை கேட்டிங்கன்னா அந்த சப்போர்ட்டை உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து முன்னேறி போவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் தேர் மே பி ஃபெயிலியர்ஸ் தோல்வின்றது யாருக்கும் வராது நீங்கள் அவன் வாழ்க்கையில் தோல்வியே இருக்கான்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன மாதிரி பச்சை பொய் சொல்கிற ஆள் இருக்காது தோல்விகள் வரதான் செய்யும் சரிதானா தோல்விகள் வரதான் செய்யும் எனக்கு வாழ்க்கையில் தோல்வியை சந்திரிக்கேனா கட்டாயம் சந்திரிச்சுப்பேன் இவங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்க சேர்மன் வைஸ் சேர்மன் அவங்களுடைய லைஃப்பில் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் தனியாக பேசி பார்த்தீங்கன்னா தோல்விகள் வந்து கட்டாயம் சந்திச்சிருப்பாங்க தோல்வி நீங்கள் முன்னால் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தோல்வியை வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் போது தான் அடுத்தது நம்ம வந்து நம்ம பழைய காரியத்தை சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் ஸ்டெப்பிங் சோன் இன் லைஃப்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தோல்விகள் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான படிக்கட்டுகள் அருமையான தம்பி தங்கச்சி நீங்கள் வந்து காலேஜில் வரும்போது உங் நீங்கள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் சிலச்சுமே நீங்கள் வந்து ஃபெயிலியர் உங்களுக்கு சந்திக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் நாட் பி டிஸ்கரேஜ்ட் சரி தானா டிஸ்கரேஜே ஆயிடக்கூடாது டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்டை உங்கள் லைஃப்பில் அலோவ் பண்ணிடுறாங்க சோந்து உட்காந்துறாங்க யார்ட்டா போய் பேசுங்க உங்களுக்கு வந்து காலேஜில் கவுன்சிலிங்லாம் வச்சுருப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப தெரியல அப்படிப்பட்ட டைமில் வந்து உங்கள் உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட அன்பாக பேசுகிற ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க கோ அண்ட் டாக் டு தம் அவங்கள்ட்ட போய் பேசுங்க உங்கள் மனசில் இருக்க கஷ்டங்களை வந்து என்ன பண்ணணும் நம்மளே உள்ள வசி என்ன பண்ணிட்டுருக்கூடாது குழம்பிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம யார்ட்டா பேசி நீ உங்கள் மனசில் உள்ள பாரத்தை இறக்கி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து இன்னும் ரிலீஸாக நீங்கள் போகிறது வந்து நல்லா தெரியும் ஆகவே எப்பயுமே வந்து இந்த சுய பருகாமன்றது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அலோவ் பண்ணக்கூடாது தோல்விகளை பார்த்து தோண்டு விடக்கூடாது சொன்னாங்க இல்லையா ஸ்பீக்கரில் வந்து ஒரு செமஸ்டர்லேயும் ஃபெயிலியர் ஆகாதவங்கள நாங்கள் எடுத்துருவோம் எட்டு செமஸ்டரில் ஒரு செமஸ்டருக்கு ஆறு பேப்பர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தி நாலு சப்ஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து தியரி சப்ஜெக்ட் இருபத்தி நாலுலேயும் நீங்கள் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாமல் இருந்தீங்கன்னா நாங்கள் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை நமக்கு லைஃப்பில் ஸ்பீக்கோட மேலே இடத்துக்கு போகலாமா இருக்கலாம் நீங்கள் ஏன் ஸ்பீக்கோட நிறுத்திடணும் ஒருவேளை ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் செமஸ்டரில் நீங்கள் நிறுத்திட்டீங்கன்னு போய் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அதனால் தோற்றுட்டோம் ஒரு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் தமிழ் மீடியத்தில் வந்திருப்பீங்க நீங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் எடுத்த உடனே ஆரம்பிப்பாக இருக்கும் நான்லாம் தமிழ் மீடியம் ப்ளஸ் டூ மாத்திரம் தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தேன் உங்கள் இங்கிலீஷ் ந
அல்லது கோமா ஸ்டேஜ் போகிற வர சுயமாக யோசிக்கிற ஒரு தகுதி இருக்கிற வர பேரண்ட்ஸுக்கு தான் சோ சேர்த்து சொல்கிறேன் வி ஷுட் பி லேர்னர்ஸ் கற்றுக்கொள்கிற ஒரு மனப்பாங்க நமக்கு இருக்கணும் எல்லாத்துக்கு மேலாக நான் சொல்லி முடிக்கிற காரியம் அவங்க சொன்னது தான் இங்கே வந்து யூ கேன் லேர்ன் அபவுட் காட் கடவுளை குறித்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு இன்றைக்கி நிறைய இதை சொல்ல மாட்டாங்க இன்றைக்கெல்லாம் நான் லைஃப்பில் வந்து இப்படி நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன காரணம் என்னென்னா எல்லாம் இட் இஸ் ப்யூர்லி த கிரேஸ் ஆஃப் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கடவுள் வந்து அவரை நம்பி நான் நானும் காலேஜில் படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி அடவாடுத்தினாலும் பண்ணிட்டு இருந்த ஆட்கள் தான் வெளியே ரொம்ப தெரியாது பட் காட் டச் மீ டூரி மை காலேஜ் டேஸ் என்னுடைய லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் வந்தது அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் நான் இல்லை தான் நிறைய டிசிப்ளின் வர ஆரம்பிச்சது ஐ ஸ்டார்ட் டு என்ன சொல்கிறது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆரம்பித்தேன் அதுவரை படிக்கிறது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ஐ பிகேம் டாப் இன் மை கிளாஸ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் ரேங்கராக எனக்கு தேர்ட் செமஸ்டர் வந்து என்னால் நம்ப முடியல இது எல்லாத்துக்கும் கடவுள் வந்து காட் கிவ்ஸ் யூ விஸ்டம் ஏதோ கடவுள் வந்து சம்மந்தம் இல்லாத ஆளும் கிடையாது ஹி வாண்ட்ஸ் டு இன்வால்வ் இன் யுவர் லைஃப் அது நிறைய சொல்லிக் கொடுப்பாங்க யூஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இது வெளியே உள்ளவங்களுக்கு கிடைக்காத ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மதம் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க தயவு செய்து யாரும் நினைக்காதுங்க தே வில் நாட் டீச் யூ ரிலிஜன் அது நிறைய இருக்குது தட் இஸ் நாட் தேர் ஜாப் ஆர் மை ஜாப் பட் லைஃப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறது வந்து எப்படி வாழணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் ஒரு இன்சிடென்ட் மாத்திரம் நம்ம சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் ஒருத்தர் ரொம்ப படித்து வந்து அதிகமான படித்த ஒரு ப்ரொஃபஸர் அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து அவங்க சொந்த ஊருக்கு போகிறாராம் அந்த சொந்த ஊருக்கு போகும்போது ஒரு ஆற்றை தாண்டி போகணும் அந்த ஆற்றை தாண்டி போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பரிசல் இப்போல்லாம் அவங்களுக்கு பரிசல் அவங்களுக்கு தெரியுமா சின்ன சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன குட்டையிலெல்லாம் போய் தாமரை இலையை பறிப்பதற்காக பயன்படுத்துவாங்க சில கிராமங்கள்லாம் இங்கே கூட எங்கள் ஆர்டர்லாம் போகுது பரிசல் யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஃப்ளட் டைமில் நான் இந்த பக்கம்லாம் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த இடெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஃப்ளட் டைமில் பரிசெல்லாம் போக முடியாது ஸோ இந்த ப்ரொஃபஸரை வந்து இந்த கால இந்த ஒரு கரையிலிருந்து அடுத்த கரைக்கு கொண்டு போய் விடணும்னா இந்த பரிசலில் கொண்டு போய் விடுவாங்க ஏன்னா ரோட் பிரிட்ஜஸ் கிடையாது அந்த நாட்களில் இந்த ப்ரொஃபஸர் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த பரிசல் ஓட்டிகிட்டு இருந்தவங்கள்கிட்ட கேட்டாரேன் எப்பா நீ படிச்சிருக்கியா அப்படின்னு இல்லை ஐயா எனக்கு இந்த திறமை தொழில் தான் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த தொழில் தான் செய்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு மனுஷன் சந்திர மண்டலத்துக்கெல்லாம் போயிருக்கான் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாரான் ஒன்று ஐயோயோ எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு நான் உடனே அவர் சொன்னாரான் எப்பா அவன் வாழ்க்கையில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் போயிடுச்ச வீணாக்கிட்டே அப்படின்னாரான் அடுத்து கொஞ்சம் பொறுத்து கேட்டாராம் இன்றைக்கி நீ உட்காந்து கம்ப்யூட்டரில் எல்லாமே பண்ணிடலாம் நீ வீட்டிலேருந்தே எல்லா வேலையும் முடிச்சிடலாம் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாரான் அப்போ அவனுக்கு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதியா காலையில் வருவேன் அந்த பக்கம் ஆட்களை கொண்டு விடுவேன் ஏதாவது காசு கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் சேருவேன் அப்படின்னாரான் உடனே அவர் சொன்னாரான் நீ வாழ்க்கையில் ஐம்பது பர்சன்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னாரான் அப்புறம் இன்னொரு காரியம் சொல்லி கேட்டாரான் கேட்டோன்னா அதுவும் இவன் தெரியாதுன்னு சொன்னான் நான் சொன்னோன்னு சொன்னாரான் எப்பா உன் வாழ்க்கையில் எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் போயிட்டு அப்படின்னாரான் கடைசியில் திடீர்னு பார்த்தா காட்டு வெள்ளம் வந்து தான் காட்டு வெள்ளம் வந்த உடனே இந்த பரிசலில் உட்காந்து இந்த ப்ரொஃபஸரை பார்த்து கேட்டானா ஐயா உங்களுக்கு நீச்சல் அடிக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டானா உடனே அவர் சொன்னாரான் ஏன் ஐயோ எனக்கு தெரியாது எப்படியாவது காப்பாற்றிடுறேன் அவன் சொன்னான்னா ரெண்டு பேர் இந்த தண்ணியில் வந்து காப்பாற்றுற கஷ்டம் அவங்க நூறு பர்சன்ட் உங்கள் லைஃபு போயிடுச்சாங்க அநேக நேரத்தில் லைஃப்பில் எது முக்கியம்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா பல நேரத்தில் லைஃப்பில் நம்ம வாழைப்பழ தோலை சாப்பிட்டுட்டு வாழைப்பழத்தை தூர போடுற மாதிரி செய்கிறோம் பெரியவங்களும் சரி தான் யங்ஸ்டர்ஸும் சரி தான் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப் அதை வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கணும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் யுவர் கோல் ஹாவ் சம் கோல்ஸ் ஃபுட்பாலில் வந்து விளையாடும்போது கோல் போஸ்ட் எல்லாம் விளையாடுறாங்கன்னு வைங்களேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் அந்த கேம் எப்படி இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்கள் பட் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அ கோல் அந்த கோலை எப்படி அச்சீவ் பண்ணி ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி மேனேஜ்மெண்ட் பணம் சம்பாதிக்கிறது உங்களுடைய நோக்கம் கிடையாது நான் அழுத்தி அழுத்தி நான் சொல்கிறேன் அவங்க ஏற்கனவே அவங்க பேசின காரியம் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால நான் சொல்கிறேன் ஆஸ் த க்ளோஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஐ நோ தம் ஃபார் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பணம் சம்பாதிக்கணும் நோக்கமே கிடையாது டு சர்வ் த சொசைட்டி அண்ட் த பீப்புள் சமுதாயத்திலையும் அதில் உள்ள மக்களையும் வந்து அவங்க நல்லா க
I am really happy and privileged to stand before you in this wonderful morning. And it's indeed a great honor and privilege to have this wonderful day. And as a wonderful chief guest, Engineer David Jebbasing, sir, among us, to inspire the budding engineers. And uh, on behalf of the management, all the team of faculty, I extend a hearty welcome to all the students and their parents. And I won't take much of your valuable time. And first of all, I would like to tell you that you are precious and privileged to be a part of this, this wonderful institution. In the Kaluril Ningal Sairvadarku Ningal Kurutvaitrika Vedam Namde Chief Gas Sonadapola. It's a a divine institution, it's a decent institution, it's a dignified institution. In the Kaluri, Matra Kaluri, whatever, Rutiasman or Kaluri, in the Kaluri, in Ingal, Sair Vadaka Kurtu Vitra Kavendum, Mikamuki Maga, a Machivist son of the Pola, Ningalarum, Kadavuludea, Kulandegil. You are precious, you are valuable. Ningle Visesha Manavergil. Yedo Matakalazalan Kadekala Adanalanga Sandrikan in Nanakadinga. God has a plan and purpose for you to be here. Ningle in the Kaluril Varvadak Kadabul or Unna the Thitam Vaitrekar Ningle Kodutu Vaitavergil. Mudalin in Ungla, Value Ponikonga. I am precious. Now Visesha Manavan Kadabul de Parvela, Olakanamala Madiki, the Madikala, the Mark of Chimadipodo. When you cut off of the end of the college, you can cut off of the branch. You can cut off of the Matam Anal Ningal Oburvurum, Kadalu de Parvele, Visesh Manavurgil, Kudutuai Tavurgil. That's the model of Ninga Nambuno. Matunga Nambrangla, Ninga Ungla value Ponano. And then you should have a passion or asa. Now, you can see the banners. You can see the banners. You can see the banners. Ide Madri, Urnal and the Kalurila, Ur Kanavu Loda Yakang Loda Vandanga Ana Anglodea Kadina Vulipala, Anglodea Virpatinala Vanze in Allah, Ang in the level Kundar Kranga, Anglodea Salary Package Lampadina, twelve lakhs, eight lakhs, six point five lakhs. In Gavella Bakra, Yanglavada, Adika Sambadikra, Manavrilla, Kadolingal Katandrikra, Adada Anglodea Perumai. In the beginning, Sadarna Marakla, Anna, Nal Vershan Kalici, Ningur Miha Weir in the level Kupon Grada Anglodea, Kanavu Adrke Unglikatevi, another perseverance, hard work, Sarsonamadi in the Kalurila Unglik Narevishingal Katukoda Kapodam, Ungle Serenda Talevurlake Unglodea Kudumbaturkum in the Samadai Turkum Ungle, Bayan Ulavurlake, Uruak Vadrakana. This is a life transforming college. In the college, you can see the people who are in the world. In the same way, you can see the people who are in the world. You can see the people who are in the world. You can see the people who are in the world. You can see the Highly valuable vessel. You can see இதுக்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்ப இந்த கல்லூரில எல்லாமே இருக்கு ஆனா இதுல முக்கியமான ரோல் யாரோடது அப்படினா உங்களோட தான் ஒரு பாரபல் ஒரு ஊமைய உங்க முன்னால நான் சொல்லிட்டு நான் கடந்து போக விரும்பறேன் ஒரு விதை விதைக்கிறவன் அவன் வந்து விதைக்கிறதுக்காக விதை எல்லாம் ஒரு பாக்ல எடுத்துட்டு போறான் போகும்போது சில விதைகள் வந்து வலி அருகே ரோட் ஓரத்துல சிந்தி விழுது அந்த விதைகள்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல அது காக்கா குருவில அந்த விதை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு போயிருது அது முளைக்க முடியல கொஞ்ச விதைகள் வந்து கல் கற்பாறை பாறையான நிலத்துல விழுது அதுல மண் இல்ல ஆனா அது கொஞ்சம் வேர் விட்டு ரொம்ப டீப்பா போக முடியாதனால கொஞ்சம் வளர்ற மாதிரி இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துல கருகி போயிருது இன்னும் கொஞ்சம் விதைகள் சாதாரணமான நிலத்துல விழுது ஆனா அதுல நிறைய சுத்தி முட்கள் இருக்குது அது Kunja Valan the Varde, Valan the Ramud, Mulgilla, the Nerki, the Valarodam Akirde Kadesia, 
விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது அது வந்து ஒன்று முப்பது அறுபது நூறுமாக பலன் தந்தது இதில் விதைக்கிறவன் ஒருவன் தான் விதையும் ஒரே மாதிரி விதை தான் ஆனால் அதனுடைய பலன் எதனால் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நிலத்தை பொறுத்தது நீங்கள் தான் மாணவர்களாகி நீங்கள் தான் அந்த நிலம் இங்கே நல்ல ஆசிரியர்கள் எங்களுடைய ஃபோர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் அவர் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்தால் ஒன்று வந்து அகாடமிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மூணு வந்து டிசிப்ளின் நாலு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் இந்த நாலு தான் பில்லர் ஆஃப் அவர் காலேஜ் அகாடமிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஸ்டாஃப் பிஹெச்டி முடித்தவங்க பிஹெச்டி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க நல்ல திறமையான தகுதி வாய்ந்த அதே நேரத்தில் அக்கறை உள்ள ஆசிரியர்களை நாங்கள் கொண்டுள்ளோம் இதை நாங்கள் பெருமையாகவே சொல்லுவோம் எங்கள் வைஸ் சேர்மன் சார் சொன்ன மாதிரி வி கால் தம் அ செகண்ட் பேரண்ட்ஸ் எங்கள் ஆசிரியர்கள்ட்ட நாங்கள் சொல்லுவோம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ரெண்டாவது பெற்றோர் அவங்க பெற்று தந்திருக்கிறாங்க நம்ம படிக்க வைக்கிறோம் ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல ஆசிரியர்கள் டீம் எங்கிடத்துல உண்டு ரொம்ப கேரிங்காக எங்கிட்ட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டோ தான் மைனஸ் பாயிண்ட்டாக தான் ஸ்டாஃப் ரொம்ப கேர் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மென்டாலிட்டினால் என்னை விட்டுருங்க டோன்ட் கேர் அபவுட் மீ நான் எப்படியும் போயிட்டு போகிறேன் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ டோன்ட் பாதர் மீ நான் எப்படி போனால் உங்களுக்கு என்ன என் என்னைய கேர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஆட்டிடியூடாக இருக்குது ஆனால் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் மாணவர்கள் மீது தனிப்பட்ட அக்கறை ஒவ்வொரு பயனையும் இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கைலாம் யாரோ ஒருத்தருடைய தனிப்பட்ட அக்கறையின் காரணமாக தான் வாழ்க்கை மாறி இருக்குது எல்லாரும் பிறக்கும் போதே பெஸ்ட்டாக பிறக்கிறது இல்லை எல்லாரும் நல்லவங்களாகவே வாழ்ந்துருது இல்லை சூழ்நிலைகள் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சிலருடைய கரிசனையான கனிவான வார்த்தைகள் அவங்களுடைய நம் மீது வைத்திருக்கிற அன்பு பாசம் கரிசனை தான் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் இந்த கல்லூரியும் அதே போல் ஆசிரியர்களை கொண்டுள்ளது அநேக மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையை மாறுவதை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் ஸோ ஆசிரியர்கள் அதே ஆசிரியர்கள் தான் ஆனால் அது விளையிறது யாரை பொறுத்துன்னா உங்களை பொறுத்து ஸோ மாணவர்களாகி நீங்கள் உங்களை நல்ல நிலங்களாக தயார்படுத்தணும் அடுத்ததாக ரெண்டாவது பில்லர் நான் சொன்னேன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு அகாடமிக்ஸ்லே எங்களுடைய எஜுகேஷன் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் எங்கள் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிலபஸ் முடிப்பாங்க அண்டு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அகாடமிக்ஸில் உங்களை பெஸ்ட்டாக கொண்டு வரதுக்கு ரிப்பீட்டடாக அவங்களுக்கு கோச்சிங் டெஸ்ட்டு அதெல்லாம் வச்சு நல்ல அதாவது யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் நல்ல ரிசல்ட் கொண்டு வரதுக்காக முயற்சி பண்ணுறாங்க பை காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் த எஃபர்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் நம்ம கல்லூரி இந்த மாவட்டத்திலே நல்ல ஒரு ரேங்கிங் பெற்ற ஒரு கல்லூரியாக அகாடமிக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட ரேங்கிங் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம கல்லூரி நல்ல ஒரு மேல் நிலைமையில் இருக்கும் இது எல்லாமே காரணம் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை படிப்பு சார்ந்து நன்றாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு குட் டீம் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டி நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் அண்ட் அதே போல் சிலபஸ் கவரேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கேட் எக்ஸாம்ஸ் நிறைய படிப்பு சார்ந்த ட்ரைனிங்ஸ் அதையும் நாங்கள் கொண்டு வரோம் எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சிஜிபிஎல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் அதாவது தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் எடுக்கிற மாணவர்களும் இருக்கிறாங்க அந்த ரேங்கிங் இதில் போட்டிருப்போம் இதை விட அதிகமான மார்க் எடுத்தவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் சிஜிபிஏ தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் எடுத்தவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ நல்லா படிக்க முடியும் அகாடமிக்ஸுக்கு நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் ரெண்டாவது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வெறுமனே படித்து மார்க்கு மட்டும் எடுத்தால் போதாது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல மார்க் இருக்கும் ஆனால் அவனால் திறமையாக இன்ட்ரிவ் அட்டன் பண்ண முடியாது பேச முடியாது முன்னால் நாலு பேர் முன்னால் வந்து பேச முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் அந்த ஸ்கில் இருக்காது ஸோ அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆப்டிடியூட் குரூப் டிஸ்கஷன் செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் ரெசியூம் அவங்கள வந்து எதிர்காலத்தில் வேலை வாய்ப்புக்கு எப்படி தயார் பண்ணணுமோ அதை முதல்லருந்தே நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீ ட்ரைனிங் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட அது வந்து வேறு நாங்கள் எதுவுமே சார்ஜ் பண்ணுறதில்ல ஸோ நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் மற்ற சாஃப்ட் ஸ்கில் நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி அசோசியேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் முன்னால் வந்து அவங்க பேசணும் பேச வைக்கிறோம் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு ஒரு தாழ்வு உணவுப்பான்மை நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் சொன்ன மாதிரி நம்மளால் முடியாது ஒரு நம்ம எங்கே முன்னேற போகிறோம் அப்படின்னு அதை உடைக்கிறது தான் எங்களுடைய ப்ரைமரி கோல் ஸோ மாணவர்களுக்கு நல்ல திறமை வளர்ப்பை நாங்
நீ எப்படி இருக்கிற என்னவா இருக்குங்கிறத விட நீ எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறே என்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இஃப் வெல்த் இஸ் லாஸ்ட் நத்திங் இஸ் லாஸ்ட் இஃப் ஹெல்த் இஸ் லாஸ்ட் சம்திங் இஸ் லாஸ்ட் அண்ட் இஃப் கேரக்டர் இஸ் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லாஸ்ட் ஸோ இதுக்கு எங்களுடைய கல்லூரியில் மிக முக்கியம் கொடுக்குறோம் டிசிப்ளின் அப்படின்னா ஏதோ பெரம்பு வச்சுட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம்லாம் இல்லை நாங்கள் எல்லோரும் அன்பாக பேசுகிறவங்க தான் யாரையும் நாங்கள் கடிந்து சொல்கிறதில்ல ஆனால் நம்முடைய பிள்ளைகள் ராஜாக்கள் மாதிரி ராணிகள் மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ரைட் ஃப்ரம் தேர் ட்ரெஸ் கோட் உங்களுடைய நம்ம சொல்லுவாங்களா ஆள் பாதி ஆடை பாதி உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் அப்பியரன்ஸ்லேருந்தே நீங்கள் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் யூ ஷுட் ட்ரெஸ் லைக் எ கிங் நீங்கள் வரும்போது ஸ்மார்ட்டாக பர்சனாலிட்டியாக ராயலாக மெஜஸ்டிக்காக கிங் அண்ட் குயின்ஸாக வரணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் இன்றைக்கி வெளி உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா மாதிரி இருக்க வேண்டியவங்கெல்லாம் கோமாளி மாதிரி குரங்கு மாதிரி அறையிலத பார்க்குறோம் அவங்களுடைய முடிவெட்டு அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் பைத்தியகாரங்கள் மாதிரி அலையிறது தான் இன்றைக்கி ஃபேஷன் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் இந்த மோசமான உலகத்தில் நம்ம கிரேஸில் உள்ள பிள்ளைகள்லாம் கிங் மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசை கனவு ஸோ அதனால் நாங்கள் இந்த ட்ரெஸ் கோடு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அண்ட் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஆட்டிடியூட் உங்களுடைய நடை உடை பாவனைகள் உங்களுடைய சிந்தனைகள் செயல்கள் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து அட்வைசரி சிஸ்டம் ஒரு இருபது மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியராக அட்வைஸராக ஆலோசகராக நாங்கள் கொடுக்குறோம் அவங்க வந்து மாணவர்கள் மீது அக்கறையோடு படிப்புலேயும் சரி அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்லேயும் சரி ரொம்ப கேர் பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வரலைன்னா கூட ஏன் வரலை அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி கரிசனையோட கேட்குற நல்ல ஒரு அட்வைசரி சிஸ்டம் வச்சுருக்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுடைய நலனுக்காக தான் இது எங்களுக்கு செய்கிறது கஷ்டமான காரியம் நாங்கள் சும்மா அப்படி விட்டுடலாம் ஃபீஸை மட்டும் வாங்கிட்டு படித்தா படி படிக்காட்டப்போ வந்தாவா வராட்டப்போன்னு விட்டுடலாம் ஆனால் நாங்கள் அப்படி இல்லை நாங்கள் உங்களை எங்களுடைய சொந்த பிள்ளைகளைப் போல் அக்கறையோடு நடத்த விரும்புகிறோம் வி டூ கேர் ஃபார் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அதனால் நாங்கள் செய்கிற இந்த ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கும் நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும்படி அன்பாக கேட்கிறேன் குறிப்பாக பெற்றோர் சேர்மேன் சார் சொன்ன மாதிரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நீங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பெற்றோரும் எங்களுடைய கல்லூரி ஆசிரியர்களும் இணைந்து தான் நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் உருவாக்க முடியும் என்பதில் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம் நான்காவது தூணாக பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த படிக்கிறதே வந்து வேலைவாய்ப்பு இருக்கா தான் ஸோ நாங்கள் இதுதான் போன எங்களுடைய இருபத்தி நாலு பேட்ச் அதுதான் எங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் நாங்கள் அட்மிட் பண்ண ஃபஸ்ட் பேட்ச் வெளியே போனாங்க ஸோ மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் அண்ட் மெனி ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் வெரி வெரி குட் கம்பெனிஸ் ஸோ மாதம் ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பரம் வாங்கக்கூடிய வேலைக்கும் எங்கள் பிள்ளைகள் போயிருக்கிறாங்க ஸோ அதை நான் சந்தோஷமாக சொல்கிறேன் இது எங்களுடைய ஆரம்பம் தான் நீங்கள் நாலாவது வருஷம் படிக்கும்போது இதை விட அதிகமான பிளேஸ்மெண்ட் நிச்சயம் வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு வி ஹாவ் அ பிளேஸ்மெண்ட் டீம் டாக்டர் அல்லாவுதீன் அதே மாதிரி ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் டீம் ஹெச்ஓடிஸ் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க எப்படியாவது இங்கே இருக்கிற படிக்கிற ஒவ்வொரு மாணவர்களும் முடித்து வெளியே போகும்போது கையில் வேலையோடு போகணும் அப்படிங்கிறதான் எங்களுடைய ஆசை இன்றைக்கி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்கள இதே போல் உங்களுக்கு ஃபேர்வெல் டேன்னு ஒன்று வைப்போம் அன்றைக்கி ஃபேர்வெல் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் இதே இடத்துல நடக்கும் அன்றைக்கும் நீங்கள் பெற்றோரும் வரணும் மாணவர்கள் எல்லோரும் வரணும் இந்த இடத்துல இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு நல்ல நிறுவனத்தில் ஒரு நல்ல வேலைவாய்ப்பு ஜாப் ஆஃபர் லெட்டரோடு இந்த இடத்துலேருந்து ஃபேர்வெல் வாங்கிட்டு சந்தோஷமாக போனோம் அதுதான் எங்களுடைய கனவு ஸோ இந்த நாலு வருஷமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் என்று நம்புகிறேன் இட் வில் மேக் யூ ப்ரவுட் நீங்களே பெருமை அடைவீங்க உங்களை வச்சு உங்கள் ஃபேமிலி ஏன் எனக்கு எங்களுடைய கல்லூரி இப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா இவங்களை இவங்க உயரத்தில் வைக்கிறத பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அழகு சந்தோஷம் பெருமை ஸோ உங்களை உயர்த்தி அழகு பார்க்குறது தான் எங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் ஸோ உங்களுடைய கனவு நிறைவாக நினைவாக நான் எல்லாம் வல்ல இறைவன் மூலமாக நான் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ Thank you sir for laying down the foundation of our academic endeavors. As a alumni you carry the spirit of this college wherever you go leaving a trail of excellence and integrity. I would like to invite our own alumni Mr Abhishek Gerald to give us feedback. You my myself Gerald Abhishek uh, BEC 2020 batch so ஃபஸ்ட் டைம் நான் இங்கே வரும்போது கிட்டத்தட்ட உங்களே மாதிரி தான் 
காசு இல்லை ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாகும்னு சொல்லிட்டு என் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னை ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தான் சேர்க்க போனாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் அதோட ஃபீஸ் அதிகம் கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை எங்கள் ஸ்கூலில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிரேஸ் காலேஜில் வந்துட்டு ஃப்ரீ ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்காங்க அப்படின்னு ஒரு தடவை கேள்விப்பட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சேர முடியாமல் திரும்பி இங்கே வந்து அட்மிஷன் போட்டேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் எண் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் வச்சுருந்தேன் ஸோ கிரேஸ் ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாக எனக்கு ஃபுல்லுமே ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சு நான் ஒரு ஃபீஸ் கூட கட்டலை ஸோ அதுக்கு நான் உண்மையாக ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் அப்புறம் என்னோட எஜுகேஷன் பொறுத்த வரை நான் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் நான் ஒன்றிலேருந்து டுவெல் வரைக்கும் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் எனக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளோ வரலை இது வரைக்கும் நான் எக்ஸாமில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் பாஸ்லாம் ஆனதே கிடையாது இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஜஸ்ட் பாஸ் தான் ஆனேன் பாஸ் ஜஸ்ட் பாஸ் தான் ஆனேன் நிறைய மார்க் எடுக்க முடியல ஸோ அப்புறம் நிறைய ட்ரை பண்ண அப்புறம் சார் நிறைய நம்ம காலேஜில் வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸு அசோசியேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நிறைய கனெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது மூலமாக இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கெயின் பண்ணேன் ஸோ அப்படி எனக்கு அகடமிக்ஸ் வந்து நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அக்கம்ப்ளீஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அக்கம்ப்ளீஸ் இப்போ ச ஸ்டடி முடிச்சாச்சு எஜுகேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எஜுகேஷன் மட்டும் இருந்தால் வேலை கிடைக்குமானா இல்லை இப்போ எஜுகேஷன் ப்ளஸ் ஸ்கில் தேவை இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு பட்டன் ஃபோன் இருக்குது ஒரு ஐஃபோன் ஒன் இயர்ஸ் நம்ம ஒன் ஒன் ப்ளஸ் நம்ம நிறைய ஃபோன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏன் பட்டன் ஃபோன்லேருந்து அந்த ஃபோனுக்கு போகிறோன்னா ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு வந்து ஃபோன் பேசுகிற எல்லாத்துலேயும் ஃபோன் பேச முடியும் ஆனால் அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதனால தான் அதுக்கு போகிறோம் ஒரு கம்பெனியும் நம்மக்கிட்ட அதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க எஜுகேஷன்றது எல்லாருக்கிட்டையும் தான் இருக்குது நம்மகிட்ட எஜுகேஷன் ப்ளஸ் நம்மகிட்ட ஸ்கில் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணது ஸ்கில்லு ஸோ எனக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்தேன் அப்புறம் எனக்கு வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் இருந்துச்சு ஸோ அதில் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்டாக கொஞ்சம் பண்ணி சார்ட்ட ஒரு தடவை டெமோ காமிக்க வந்தேன் ஸோ நான் வந்துட்டு என்னால் நம்பவே முடியல என்னென்னா சார் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் த்ரீ ஹவர்ஸ்லாம் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி நான் இன்ட்ரெஸ்டடாக கேட்டாங்க அது உண்மையாக ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சார் ஒரு அது அதை வச்சு நிறைய டாஸ்க் கொடுத்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டிப்ஸ்லாம் கொடுத்து நிறைய அப்புறம் பெரிய ப்ராஜெக்டாக உருவாக்கி இப்போ லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் உருவாக்கினா அது இப்போவும் காலேஜில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது த்ரீ இயர்ஸாக ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு க்ளவுடில் ஒரு ஸ்பேஸ் தேவைப்பட்டு தேவைப்பட்டது அதுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் காலேஜுக்கு ஸோ இப்போ என் பேர் போட்டாலே அந்த சாஃப்ட்வேர் வருது அப்படின்னா அதுக்கு காலேஜ் தான் காரணம் ஸோ அதுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கில் அது முடிச்ச ஸ்கில் படித்ததுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ண தான் அது ஸோ அதுக்கு நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதுக்கான என்விரான்மெண்ட் கிடச்சிது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு இப்போது எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இன்ஜி இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடான ஸ்டாஃப்ஸும் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸும் இருக்காங்க ஸோ அவங்ககிட்ட ரியல் டைமாக நம்ம நிறைய கற்றுக்க முடியும் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன கே தேவைப்படுது நம்மள்ட்ட நம்ம என்ன அதில் போட போகிறோம் என்ன போடணும் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு உண்மை நிறைய தெரியும் ஸோ அவங்கள்ட்ட தான் நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட எஜுகேஷன் இருக்குது ஸ்கில் இருக்குது ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட்டும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண் ரன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம போகிற போகிற தான் ப்ளேஸ்மெண்ட்டு ஸோ அதுக்கும் காலேஜ் தான் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க ஸோ ப்ளேஸ்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன என்ன எப்படி பேசணும் எப்படி ரெசியூம் ரெடி பண்ணணும் சாரே சொன்னாங்க குரூப் டிஸ்கஷனு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனு இது எல்லாமே ப்ளேஸ்மெண்ட் செல் மூலமாக ப்ளேஸ்மெண்ட் கிளாஸஸ் நிறைய அரேஞ்ச் பண்ணி அது மூலமாக நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட ப்ளேஸ்மெண்ட் கிளாஸஸ் ஃபைனல் இயர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இவங்களோட ப்ளேஸ்மெண்ட் கிளாஸஸ் வரும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நிறைய ட்ரெயின் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களோட ட்ரைனிங் மூலமாக நான் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ரெண்டு கம்பெனியில் ப்ளேஸ் ஆனேன் ஒன்னி ஒன் இயர்ஸ் இன்ஃபோடெக் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு எயிட் எல்பிஐக்கு ஒன்று ப்ளேஸ் ஆனேன் இன்னொன்று தொழில்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியில் டுவெல் எல்பிஐக்கு ப்ளேஸ் ஆனேன் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நான் காலேஜ் தான் காரணம் ஸோ உண்மையில் அதுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் சார் ஸோ ஸோ இதுதான்
அது போக ஆடு மாடி மேய்க்கிறது தான் ஒரு தொழிலாக அங்கே வந்து மேக்ஸிமம் சொல்கிறாங்க மேக்ஸிமம் அதுதான் பட் எங்கள் வீட்லேயும் வந்து நாங்களும் விவசாய குடும்பம் தான் அதே சுச்சுவேஷன்ஸ் நான் டென்த்து முடிக்கிறேன் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து உனக்கு வேண்டாம் போதும் எல்லா பசங்க எல்லா பசங்களும் வந்து வேலைக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நீ மட்டும் ஏன் நீ படித்து நமக்கு என்ன காக போகுது எல்லாமே படித்தாலுமே கூட இந்த கடைசியில் ஆடு மாடு தான் மேய்க்க முடியும் விவசாயம் தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டாங்க படிக்க வேண்டாம் நிப்பாட்டிடலாம் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ ரொம்ப கன்வீனியன்ட் பண்ணி தான் நான் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவும் என்னுடைய ஸ்கூல் டேஸ் நான் முடித்தேன் ஸோ முடித்த உடனே வந்து இன்ஜினியர் படிக்க ஒரு பெரிய ஆசை எனக்குள்ள இருந்துச்சு பிளஸ் டூ ரிசல்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு அடுத்த அப்பா அம்மா பேசுறேன் நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்ன பண்ணலாம் எது பண்ணலாங்க போது போதும் உனக்கு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் படிக்க போட்டதே பெரிய விஷயம் இதில் உனக்கு இன்ஜினியரிங் வேற வேணுமா அப்படின்னாங்க ஸோ மறுபடியும் அவங்களை கன்வீன் பண்ண சொல்லும் போது இன்ஜினியரிங் எடுத்த உடனே நம்ம எல்லாருமே திங்க் பண்றது என்னது ஃபீஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இயருக்கு வந்து ஒன் லேக் பே பண்ணும் டூ லேக் பே பண்ணும் அப்படின்லாம் சொல்லி பயம் உறுத்திட்டாங்க அப்பா அப்பா அப்பாவும் அம்மாவையும் ஸோ அதனால் அவங்க வேண்டாம் அப்படின்னே முடிவு எடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நியூஸ் பேப்பர் மூலிமா காலேஜோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன் ஸோ அதில் ஸ்காலர்ஷிப் மூலிமா உள்ளக்கு என்ட்ரி ஆகி ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸும் எனக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் காலேஜ் மூலிமா கிடச்சது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு நான் நினச்ச கனவு ஸோ இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் நான் படிக்கணும்னு நினச்ச அந்த கனவு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆனது ஸோ காலேஜ் மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மூலிமா இந்த இது தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அடுத்தபடியாக காலேஜ்குள்ள அட்மிஷன் போட்டு என்ட்ரி ஆகிட்டேன் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் ஒன்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்குமே ஃபுல்லாக தமிழ் மீடியம் தான் நமக்கு இங்கே தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க நம்மளுக்கு பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் எதுன்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் கரெக்டாக தானே ஸோ அதே கேட்டகரியில் தான் நானுமே உள்ளக்கு வந்தேன் உள்ளக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறது இங்கிலீஷ் தாங்க ஏன்னா சப்ஜெக்ட் எல்லாமே இங்கிலீஷாக இருக்கும் நம்ம படிக்கிறதும் இங்கிலீஷ் எவ்ரி திங் இஸ் ஆன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற போது அதுக்குண்டான ஒரு சொல்யூஷனுமே இந்த காலேஜில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் ஸோ அதெல்லாம் எஃபிஷியன் அட்டன் பண்ணுற மூலிமா என்னுடைய கம்பெனி கேஷன் ஸ்கில்ஸும் அதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இங்கிலீஷோட நாலேஜும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அடுத்து வந்து கிளாஸ் வைசஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களுமே வந்து நம்மளோட பேரண்ட்ஸுக்கு அடுத்து நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரே கேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்ட் தானே ஸோ நம்ம மூலம் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரியும் ஒரு பர்சனல் கேர் எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி இருந்து கிடச்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்பார்ட் ஃபார் நம்ம எஜுகேஷனை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க எனக்கு கைட் பண்ணாங்க சொல்லி தந்தாங்க ஸோ அவங்க மூலிமா இன்றைக்கி வந்து ஒரு பிளேஸில் வந்திருக்கும் ஸோ சப்ஜெக்ட் வைஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெறும் புத்தகத்தில் இருக்க தியரி கிளாஸஸ் மட்டும் இல்லாது அதை தாண்டி நம்மளுக்கு இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்க சொல்லி டிஸ்கஷன் பண்ணி அது மூலம் கிளாஸஸ் நல்லா போகும் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸுமே அதிகப்படியாக எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதனால் அந்த ரியல் லைஃப் நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிடவே கிடச்சிது ஸோ அடுத்தபடியாக ஸ்கில்ஸ் சொல்லிவிட்டு சார் சொன்னாங்க எவ்ரி வீக் வந்து சாட்டர்டே வந்து அசோசியேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்மளுடைய பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் குரூப் டிஸ்கஷன் அது மூலிமா என்னோடய இன்னுமே என்னோடய இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னுடைய இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய காலேஜ் இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் படிக்கும்போது இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் அது போக நம்மளுக்கு டூர் அந்த மாதிரியும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டில் நம்ம இவ்வளோ ஆண்டு காலம் நம்ம காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருந்தால் நம்ம படிச்சுருப்போம் செஞ்சுருப்போம் அதே இது ஒரு கம்பெனிக்கு போனோம் அப்படின்னா அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சால் தானே அதுக்கு நம்ம ஏற்ற மாதிரி காலேஜில் வந்து நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்குண்டான இதுவுமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நிறைய இண்டஸ்ட்ரி வந்து நம்மளை காலேஜ்லேருந்து கூட்டு போய் கூட்டு வந்தாங்க அது போக ஒரு கிராமத்தில் படித்த ஒரு பையன் ஒரு ஒரு ஊ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் விட்டு இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நான் போனது கிடையாது எங்கேயும் என்னை பெர்மிட் பண்ண மாட்டாங்க செய்ய மாட்டாங்க ஸோ நம்ம காலேஜில் இருக்கிற இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் டூர் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்னால தான் நான் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் விட்டு டிஸ்ட்ரிக்டே தாண்டி போனேன் ஒரு ஸ்டேட் விட்டு ஒரு ஸ்டேட் தாண்டி போனது எனக்கு ஒரு ஒரு நான் எதெல்லாம் அடையணும்னு நினச்சினோ அது எல்லாமே கிரேஸ் மூலிமா கிடச்சிதுங்கிறது இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆட்டிடியூட் ஸோ சார் சொல்லியிருந்தாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு இப்போ மேக்ஸிமம் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நான் பார்க்குற ஐடி சென்ஸ் போன
காலேஜ் வர நம்மளுக்கு ஹாஸ்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு குட் அண்ட் குவாலிட்டியாக இருக்குது நம்மளுடைய காலேஜில் அதிகம் சொல்லி ஆகணும் அதே தொடர்ந்து நம்மளுடைய காலேஜில் வந்து நான் ஒரு லக்கியான காலேஜ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு மினிமமான ஃபீஸ் ஃபீஸுங்க தான் எனக்கு இல்லை ஃபோர் இயர்ஸ் நான் ஃப்ரீயாக தான் நான் படித்தேன் என்னுடைய கனவு இந்த இடத்துல நிறைய இருந்துச்சு பிளேஸ்மெண்ட்லாம் எனக்கு டிஜி சைலர்னு சொல்லிவிட்டு த்ரீ லேக் பேர் ஆனால் சொல்லி ஒரு கம்பெனி பிளேஸ்மெண்ட்டில் கிடச்சிச்சு அந்த கம்பெனியில் செலக்டாக நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ என்னோடய லைஃப் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நான் இந்நேரத்துக்கு ஒரு ஆடு மாடோ இல்லை விவசாயம் போதோ தான் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பேன் ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சதுனால இன்றைக்கி ஒரு ஒரு வெல் எம்ப்ளாயாக வந்து நான் கிரியேட் ஆகி வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்னுடைய காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் சார் எல்லாருக்கும் இந்த தனத்தை நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் யுவர் கைண்ட்னஸ் ப்ரிசர்வன்ஸ் அண்ட் பேஷன் set an example for everyone thank you for being you to ensure we continue on the path of improvement we now invite feedback from our student now i would like to invite alex first of all no lord jesus christ sir thank panikira na inga enna nikka vechadukku so inga first year sa vara vandhavanga ellathukume welcome so ninga or nalla choice choose panirkeenga So, my name is Alex Matthew, studying in uh, third year. நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த காலேஜ் ஃபஸ்ட் பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்க க்ரோ பண்ண வச்சது கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் தான் டிசிப்ளின் ரொம்ப நிறைய கற்றுக்கலாம் அதில் நீங்கள் டிசிப்ளினாக இப்போ ட்ரெஸ்ஸிங்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப மாடஸ்ட்டாக நீட்டாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை நான் ஃபஸ்ட் சொல்லி ஆகணும் ஸோ நான் இங்கே கத் என்னோடய ஸ்டோரி பார்த்திங்கன்னா நான் காலேஜ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இதுவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் கிடையாது ஸ்கில் ஒர்க் தான் போகணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு சாஃப்ட்வேர் சைடில் கொஞ்சம் ஸ்கில் இருந்ததுனால நான் காலேஜே வேண்டான் இருந்தேன் ஸோ ஒரு சாதாரண ஒரு கோர்ஸை படிச்சுட்டு ஸ்கில் ஒர்க் போகலான் இருந்தேன் ஆனால் இந்த கிட்டக்க சிட்டி கிட்டக்க ஒரு காலேஜ் இருக்குதுன்னு தெரியுந்தனால தான் நான் அந்த காலேஜில் வந்து என்னால் சேர முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த காலேஜ் நேமுமே கிரேஸ் ஸோ எனக்கு இந்த கிரேஸ்ங்கிற நேம் ரொம்ப பிடிச்சி போனதுனால வந்தேன் அது அது ஒரு ரீசன் ஸோ இந்த காலேஜில் நான் எதிர்பார்த்து வந்த மூணு இது எனக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ என்னதெல்லாம்னு பார்த்தா நான் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டேஜில் ஃபியரான பர்சன் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் ஸ்டேஜ்னு பார்த்தா என்கிட்ட ஆச்சு வேண்டாம் நான் வரல அப்படின்னு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருப்பேன் ஸோ இங்கே இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அசோசியேஷன் வச்சாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை கொண்டு போய் முன்னாடி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் ஃபியர்லாம் போய் நான் இப்போ இப்போ நின்று பேசுகிறேன்னா நான் போல்டாக இருக்கிற காரணமே அந்த அசோசியேஷன் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போனால் கம்யூனிட்டி ஸோ நான் தனியாக வீட்டில் ஸ்கில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா நான் இந்தளவு கம்யூனிட்டி எனக்கு கிடச்சிருக்காது நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல ஸ்டாஃப் நீங்கள் ப்ரின்ஸிபல் சார் கூட போய் கூட ரூமில் பேசலாம் அதே சேர்மன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹம்பிளான பர்சன் ஆக்சுவலி அவங்கள மாரி ஒரு கேரக்டர் மாறணுன்ட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோல் இருக்கும் ஸோ அடுத்து கிடச்சது வந்து எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரீசெண்டாக கேரளா ஐஏஎஸ்டியில் இன்டர்ன்ஷிப் போயிட்டு வந்தேன் ஸோ அந்த ஐஏஎஸ்டிக்கு போகிற அளவுக்கு ஸ்கில் பேஸ்லாம் கிடையாது அப்படின்ட்டு நடச்சிட்டு இருக்கும் போது இவங்க எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்தாங்க எங்கள் ஹெச்ஓடி மேம் நான்சி மேம் எல்லாருமே எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தனால என்னால் அது அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு மற்றபடி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு டைம் டைம் கொடுத்தாங்க எப்படின்னா ஒரு சைடு ஒரு கிளாஸ் போனாலுமே எங்கள் காலேஜ் மாரி ப்ராஜெக்ட்டுன்னு ஒரு தனி டைம் ஒர்க் பண்ணி நீ ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிக்க அப்படின்னு கொடுக்குறதுக்கு நான் ரொம்ப லக்கியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூணு இதை உங்கள் முன்னாடி வைக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த காலேஜுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் ஐடென்டிட்டி அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன டேலண்ட்டு என்ன ஸ்கோர் வச்சுருக்கேன் சில பேர் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் போகலான்னு வரலாம் சில பேர் நான் நிறைய ஹை சேலரி பேக்கேஜில் ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகணும்னு வரலாம் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் உங்கள் பர்பஸ் நீங்கள் எதுக்காக இந்த கோர்ஸை படிக்கீங்க அந்த பர்பஸ் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த மூணு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா உங்களால் முடியும்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் ஐ தேங்க்யூ ஆல் த ஃப்ரெஷர்ஸ் ஐ வெல்கம் யூ எவ்ரி ஒன் ஸோ தேங்க்யூ Thank you, Alex. Now, I would like to invite Charmita of Final CA
டுவெல்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணணும் இல்லை அடுத்த படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது எல்லாருமே சொன்ன விஷயம் என்னென்னா இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தேடும் போது எல்லாருமே இன்ஜினியரிங்காக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது எப்படி படிக்க முடியும் எல்லாமே லேக் கணக்காக செலவாகும் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க அப்படி தேடிட்டு இருக்கும்போது நம்ம காலேஜ் வந்து கிரேஸ் காலேஜ் என் எங்கள் ஊரும் பக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு சரி போய்ட்டு உடனே வந்துடலாம் அந்த மாதிரி இதில் தான் சீ இந்த காலேஜுக்கு வந்தேன் வந்திருக்கும்போது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருக்கும்போது எனக்கு ஃபீஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு நான் எந்த ஒரு ஃபீஸுமே நான் இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கேன் இப்போ வரைக்கும் நான் எந்த ஃபீஸுமே கெட்டினதில்லை ஜஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபீஸ் மட்டும்தான் நான் வந்து கேட்டியிருக்கேன் இது வந்து எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ சார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து நான் ஃபுல்லாகவே தமிழ் மீடியம் படித்ததுனால எனக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் இயர் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம் எல்லா சப்ஜெக்டுமே இங்கிலீஷாக இருந்துச்சு அப்போது வந்து அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அப்படி இருக்கும்போது நான் ஃபஸ்ட் இயரில் படிக்கும்போது அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அவங்க இங்கிலீஷில் வந்து டீச் பண்ணாலுமே நான் எத்தனை தடவை போய் டவுட் கேட்டாலும் அவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப எந்த ஒரு இதுவுமே பார்க்காம திரும்ப திரும்ப எனக்கு சொல்லி தந்தாங்க அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து நிறைய இப்போ நான் ஃபைனல் இயர் வந்துட்டேன் தேர்ட் இயர் அந்த இதில் வந்து எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்குலாம் நிறைய ட்ரைனிங் நிறைய ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அப்புறம் இப்போது நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கேன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டீம் வந்து பிரித்து விட்ருக்காங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் டீம்லேயுமே எல்லாருமே நம்மளோட ஸ்டாஃப்ஸாக இருக்கட்டும் ஹெச்ஓடி சார் எல்லாருமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இப்போ ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு ஐடியா கொண்டு போன உடனே ப்ரா ஹெச்ஓடி சார் எல்லாருமே வந்து ஆ நல்லா இருக்குது இதை பண்ணுங்கள் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐ ஒரு டீ டிக்ரீஸ் பண்ணாமல் அது வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஐடியா அவங்களும் நம்மளுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் கொடுக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு அப்படி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர் வந்து ரொம்ப இருந்துச்சு டுவெல்த்து முடித்து வரும்போது ஸ்டேஜிலலாம் ஏறி பேசுனதே இல்லை இப்போ தான் நான் ஏறி பேசுகிறேன் அப்படி காரணம் அதுக்கு வந்து காலேஜ் தான் ஏன் அப்படின்னா எவ்ரி சாட்டர்டே வந்து எங்களுக்கு அசோசியேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த அசோசியேஷனில் வந்து எல்லாருமே நாங்கள் வந்து முன்னாடி போய் பேசுகிற மாதிரி இல்லை ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நம்ம காலேஜ் காலேஜில் கண்டக்ட் பண்ணுறது விதம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் எல்லாருமே இங்கே வ என்ட்ரு ஆகிருக்கீங்க நம்ம காலேஜுக்கு எல்லாருக்குமே வெல்கம் அண்ட் உங்களோட கரியர் வந்து நல்லா க்ரோத் ஆகிறதுக்கு எங்கள் காலேஜ் வந்து எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணும் அண்ட் தேங்க்யூ 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 டியர் நவ் லைக் டு இன்வைட் சர்வேஷ் மார்னிங் ஆல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் ஆல் மை டி அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் யாராவது நம்மள்ட்ட கேள்வி கேட்டிருக்கோம் உங்களுக்குள்ளேயே வாட் வில் அ ரிச் பர்சன் டூ அப்படின்னு ம் கேட்டிருக்கோமா பதில் ப்ளீஸ் அதாவது ஒரு பணக்காரன் ஒரு ரிச் பர்சன் வாட் வில் ஹீ டூ ஆல் வாட் வில் விஷ் வாட் வில் ஷீ டூ நம்ம நிறைய பேர் வச்சுப்போம் நாட்டை நாசமாக்குவாங்க காசு இருக்கிறவன் என்ன செய்வான் காசு இல்லாத கொடுத்து கரப்ஷன் உண்டாக்கி நாட்டை நாசமாக்குவான் இதுதான் பொதுவான மைண்ட் செட்டாக இருக்கும் பட் த ரிச் பர்சன் த வைஸ் பர்சன் வில் நேர்ச்சர் த சில்ட்ரன் த நேர்ச்சர் த ஜென்ரேஷன் அப்படிப்பட்ட ரிச் வைஸ் பர்சன்ஸ் தான் இவங்க எல்லாரும் ஓகேவா கை தட்டலாம் தப்பு இல்லை இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டி எமினன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் இப்போது டாக்டர் எக்ஸர் எடுத்துட்டோன்னா செவன்டி ப்ளஸ் ஏஜ் ஆகுது பட் ஹீ இஸ் ஸ்டில் ஆக்டிவ் அந்த பர்சிவரன்ஸ் அந்த கியூரியாசிட்டி டு டீச் சில்ட்ரன் அந்த இதெல்லாம் யாருக்கும் வராது இப்போம் ரிட்டையர்ட் ஆனால் என்ன வீட்டில் இருப்போம் ஜாலியாக பேரம் பேத்தி கூட என்ஜாய் பண்ணுவோம் பட் நோ நம்ம இன்னும் சர்வ் பண்ணணும் சில்ட்ரனுக்கு தேவைப்படுறாங்க சில்ட்ரனுக்கு நம்ம தேவைப்படுறோம் எல்லாமே சார் கொடுப்பாங்க அப்புறம் நம்ம சேமன் சார்லாம் பார்த்தோம்னா சின்ன வயசில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட என்னது கஷ்டம் வந்து மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாது அவங்க வந்து நல்லா இருக்கணும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்மளால் முடிஞ்சதை செய்யணும் அப்படின்னு தான் இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் வந்து பில்ட் பண்ணி இவ்வளோ பேரை படிக்க வச்சு ஒரு நல்ல ஆளாக்கி பார்த்துருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம பிரின்ஸிபல் சார் சச் அ எமினன்ட் பர்சனாலிட்டி அதாவது ஒரு அறிவு களஞ்சியம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பிரின்ஸிபல் சாரை சொல்லலாம் ஹீஸ் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பட் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் ஓரியன்டாக ஏதாவது டவுட் கேட்டிங்கன்னா ஹீ வில் என்ன சொல்ல உங்களை ப்ரொவோக் பண்ணி விடுவாங்க அப்படி ஒரு ட்யூன் பண்ணி விடுவாங்க சார் இது பண்ண முடியல சார்
to be an engineer, to be a student of an engineering college. அதே மாதிரி நம்ம ஹோலி பைபிள் அது ஸ்கிரிப்சரில் வந்து தாயும் தந்தையும் கணம் செய்வாயாகன்னு ஒரு வேர்ஸ் உண்டு அதே மாதிரி ஹிந்து ஸ்கிரிப்சரில் வந்து மாத்ரு தேவோ பவ ஆச்சாரிய தேவோ பவ அப்படின்னு ஒன்று உண்டு அப்படின்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கடவுள் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம வந்து கணம் பண்ணணும் நல்லதாக வச்சுக்கணும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லைக் டீ ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு செடி மாதிரி நீங்கள்லாம் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சாயில் பார்க்க அசிங்கமாக தான் இருக்கும் காலைல போட்டு நம்ம மிதிப்போம் மக்கும் ஸ்மெல் அடிக்கும் பட் அவங்க இல்லைன்னா நம்மளால் முடியாது அந்த சப்போர்ட் இல்லைனா முடியாது அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம தண்ணி மாதிரி கொஞ்சமாக தான் தேவைப்படும் ரொம்பவும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அழுகிரும் பார்த்தும் தேவைப்படணும் தண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் வந்து சூரிய ஒளி மாதிரி சுட்டு எரிக்கும் போட்டு அப்படியே நம்மளை வந்து வாட்டி வதைக்கும் ஆனால் ஒரு செடி வளரும்னா தண்ணி மணல் தேவை ஆனால் அதே ஒரு செடி மலரணும் அப்படின்னா வெயில் தேவை அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு சன்லைட் ஒரு சோர்ஸ் தான் இவங்க எல்லாருமே புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் அண்ட் இப்போ தான் என்னோ என்னோடய இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு வரேன் என் பேர் சர்வேஷ் நான் இங்கே வந்து தேர்ட் இயர் ஏஐடிஎஸ் படிக்கிறேன் பேசிக்கலி டுவெல்த் வரைக்கும் நான் ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் நம்ப முடியுமா யாராவது நான் ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் தான் ஆ நான் ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் தான் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அவ்வளோவா கிடையாது ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் கிடையாது ஒன்லி ஆஃப்டர் ஜாயினிங் ஹியர் என்னோ நான் பண்ண ஒரு மாடியூல் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அசீனியர்ஸ் எங்கள் ஹெச்ஓடி ப்ரின்ஸிபல் சார் நான் பண்ண ஒரு அட்மிட் கார்டு மாடியூல் தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் அட்மிட் ஃபார்ம் வந்து கொடுக்க போகுதுன்னா நம்புவீங்களா முடியாது இல்லை அப்படிப்பட்ட களிமண்ணாக இருந்த என்ன ஒரு பாத்திரமா சேர் சொன்ன மாற்றினது வந்து இந்த காலேஜ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யுவர் ப்ரிவிலேஜ் டு பி ஹியர் நீங்கள் வந்து அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கீங்க யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் அதிர்ஷ்டம் பண்ணவங்க தே ஆர் அதிர்ஷ்டசாலி ஏன் இந்த காலேஜ் சேர்ந்ததுக்கு ஒன்லி திங் டு பி கன்க்ளூட் வித் நான் உன்னையும் சொல்கிறேன் பேரண்ட்ஸ் யுவர் அண்ட் ரைட் ட்ராக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யுவர் அண்ட் ரைட் பாத் பாத் ட்ராக் வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா ம் ட்ராக் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இந்த ரெட் கார்பெட் மாதிரி இருக்கும் அழகாக இருக்கும் பாத்து வந்து கல் இருக்கும் மண் இருக்கும் முள் இருக்கும் ஏன்னா ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்ட் பாத்தில் இருக்கீங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ரைட் ட்ராக்கில் இருக்கீங்கன்னு சொல்ல தெரியுமா பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்க இனி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா அந்த கவலையில் கண்டிப்பாக நல்லா வருவாங்க அதுக்கு க அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அஷுரன்ஸ் வந்து இவங்க கொடுப்பாங்க நாங்களும் கொடுப்போம் ஏன்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் லைவ் எக்ஸாம்பிள் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஏன் நல்லா பார்த்தில் இருக்கீங்கன்னு சொல்கிற தெரியுமா உங்களோட பார்த்து வந்து கண்டிப்பாக கடினமானதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கடினமான பார்த்து நீங்கள் வந்து க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகான ஃபியூச்சர் வந்து அங்கே எண்டில் காத்திருக்கு இடையில் எந்த ஒரு டிவேஷன்ஸும் இல்லாமல் டிமோட்டிவேஷனும் இல்லாமல் நல்லபடியாக வாங்க அண்ட் ரொ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே மோட்டிவேஷன் டிசிப்ளினுக்கு வித்தியாசம் தெரியணும் இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் பேசுகிறோம் ஒரு ஒரு வாரம் இந்த வழி ஸ்டஃப் அப்படி இருக்கும் ஆ நல்லா பண்ணிடுவேன் நான் அப்படி பயங்கரமாக படிப்பேன் வைக்கணும் இது வந்து மோட்டிவேஷன் இது வந்து பீரியாடிக்கலாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு வாரம் பேசுனதுக்கப்புறம் ஃப்ளெக்சுவேஷன் கிராஃப் மேலே இருக்கும் அடுத்து அந்த ஒரு வாரம் கழிச்சு அப்படி கிராஃப் கீழே போயிடும் ஆனால் டிசிப்ளின் வந்து ரெகுலரைஸ்டாக நீங்கள் எப்போ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ கண்டினியூஸாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்ஜின் வந்து இன்ஜினோ மோட்டார் ஏதோ ஒரு மூவிங் இதுக்கள் வந்து ஏன் ஹார்ஸ் பவர்னு சொல்கிறோம் தெரியுமா ஏன் அதை வந்து ஹார்ஸ் பவரில் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஃபாஸ்டஸ்ட் அனிமல் என்னது சீட்டா வெரி குட் சீட்டா ஃபாஸ்டஸ்ட் அனிமல் சீட்டா அதால் ஒன் டுவெண்ட்டி பர் ஹவர் ஸ்பீடில் போக முடியும் ஆனால் ஏன் ஹார்ஸ் பவர் அதால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்க முடியாது ஹார்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் தான் போகும் ஆனால் அதால் சாப்பிடாமல் தண்ணி குடிக்காமல் மூணு நாள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஓட முடியும் சீட்டாவால் முடியாது ஸோ பி லைக் எ ஹார்ஸ் நாட் லைக் எ சீட்டா டக்குன்னு போகாதீங்க கிராஜுவலாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆக அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் எவ்ரி ஒன் Thank you for sir for giving me this opportunity thank you Thank you sir face for your powerful speech thank you for your valuable insights your feedback is greatly appreciated I feel privileged to inform the girl spoke before Ms Shamita CSC final year is our institution topper with 9.77 CGPA Being a topper is not just about grades. It's about setting a standard of excellence for others to follow. And now it's time to recognize and reward the efforts and achievement
Anish Delma, Essa, please come to the dais. Okay, next. Reshmi L186.5. So, cut off 180 students are honor pandra time. Yarla 180 on the students, be ready with your parents. Please come along with your parents. 191. Reshmi 186.5. Tracy Tekina 185.5, Kavita 183.5, Jerina 183, Mahashri 180. Tracy Tekina 185.5, third place. Mahashri, 186th place. <laughs> Jerina, 183th place. <laughs> Thank you, sir. Congratulations to all the winners. You have made us proud. The influence of a good teacher can be never erased. It's now time to meet our mentor who will shaping our minds and future. I invite Dr. J. Anthony Rex, head of the Department of Humanity and Science, to introduce the esteemed faculty members. Good morning to all. Uh, on behalf of HNS department, we are going to introduce the, our faculty members. Head of the department of HNS department is myself. My name is Anthony Rex. Next, I am going to introduce Dr. Victor Emmanuel from Department of Mathematics. <laughs> Mr. Raman. Department of Mathematics and Mrs. Jayanta, Department of Mathematics, Mrs. Shiny, Department of Mathematics. In engineering subject, this mathematics plays a vital role. Adkaga Matadala Nabdi Ilan Solala Anna except computer science uh, AADS department, three semesters you are going to study mathematics. So use this professors to improve your ability. Next, I am going to introduce Department of Physics. First, I am going to introduce Mrs. Ginny Kamal Istro. <laughs> Next, Mr. Selva Prem Kumar, <laughs> Physics Department. Next, I am going to introduce Chemistry Department, Mr. Siva Kumar. And Mrs. Somasundari, ma'am. <laughs> now I am going to introduce the language departments. First, English department. Mrs. Saranya. <laughs> and Miss Diana Flora. <laughs> now, each and every candidate for engineering students we are going to introduce, the Anna University introduced Tamil also. So, our Tamil department, Dr. Jacqueline Isabella, <laughs> senior professor. Uh, not only the Maths, Physics, Chemistry department, we are also having the CAC department also. Actually, in the first semester for Python programming, two famous professors from CAC department, they are going to handle the classes for computer science, that is Python programming. First, Miss Abarna. <laughs> Next, Mrs. Porkodi. That's all. So, 
ஐ ரிக்வஸ்ட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் தீஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருக்கிறாங்க அவங்கள யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டையும் உங்கள் நாலேஜையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் இயரில் உள்ள எல்லா சப்ஜெக்டுமே முக்கியமானது தான் எந்த சப்ஜெக்டும் இது கிடையாது எல்லாத்துக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி படி சிஜிபி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உண்டு அந்த சிஜிபியை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கிற எஸ்பெஷலி இந்த மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மே காட் பிளஸ் யூ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் Thank you, sir. We also look forward to hearing from Dr. Shiva Kumar, head of the MBA department. So, I am from the Department of Management Studies, MBA. Uh, I am much privileged and delighted to invite all of you for this wonderful day. Not even only MBA, as well as the graduates of, uh, I mean, as well as the engineering guys. Now, I would like to introduce the staff members of the Department of Management Studies. And to introduce myself, I am Dr. S. Shiva Kumar. qualified with mba msc psychology and phd so uh, i would like to call upon mrs samsu nagar mtech and she is handling international business and human resource i would like to call upon ms b anita even on the specialized in mhrm and she will be taking care of hr specialization subjects and next i would like to call upon uh, mrs anita she is specialized in uh, finance and accounting i would like to call upon uh, ms kristilda once again she is also qualified with mhrm and uh, taking care of human resource subjects and finally i would like to call upon dr jay ratna she is also taking care of finance and accounts as well so mba abdingra thore patti solla pona appadina idu vandu actually or pg professional degree நம்ம எந்த துறையில் இதுக்கு முன்னால் அண்டர் கிராஜுவேஷன் படிச்சிருந்தாலும் எம்பிஏ அப்படிங்கிற ஒரு துறையை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ அந்த மேலாண்மை அப்படிங்கிற ஒரு துறை இல்லாத எந்த தொழிலுமே கிடையாது எந்த துறையுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒரு பேங்க் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒரு ஐடி கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எந்த கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டாலும் அங்கே வந்துட்டு ஒரு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பிரதானமாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஹெச்ஆர் அதாவது மனித வளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது ஃபினான்ஸ் நிதி நிர்வாகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது வந்து மார்க்கெட்டிங் சந்தைகிடுதல் ஸோ இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனுமே இட் இல் நவர் எக்ஸிஸ்ட் அட் ஆல் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு எம்பிஏ எதனால் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் அண்டர் கிராஜுவேஷனில் எந்த டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் சரி எக்கனாமிக்ஸோ காமர்ஸோ ஈவன் இன்ஜினியரிங்கோ இக்கு நாட் ஃபார் எம்பிஏ ஃபார் யோர் ஃபியூச்சர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எதனால் அப்படின்னா இதுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி எந்த துறை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் இந்த மேலாண்மை அப்படிங்கிற துறை இல்லாமல் எந்த துறையுமே நிகழாது நீங்கள் ஒரு ஐடி எம்ப்ளாயி ஐடி கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த சாஃப்ட்வேர் யார் கொண்டு போய் விற்கிறது யார் கொண்டு போய் சந்தை எடுத்து கேட்டிங்கன்னா ஒரு எம்பிஏ படித்தவங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுற பீப்பிளை யார் மேனேஜ் பண்ணுறது அவங்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளோ நிர்ணயிக்கிறது அவங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் யார் போடுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்பிஏ படித்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பீப்பிள் ஒரு நிறுவனத்துக்கு எவ்வளோ ஃபினான்ஷியல் அமௌண்ட்டாக தேவைப்படும் அந்த ஃபினான்ஷியல் அமௌண்ட்டை வந்து எப்படி வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்ஸ் அகேன் அது எம்பிஏ படித்தா ஒரு ஃபினான்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மூணு ஸ்பெஷலைசேஷனுமே எம்பிஏக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிரதானமான ஒரு ஹெட் ஆஃப் எனி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து கிரேஸ் டாம்ஸில் கிரேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸில் நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சில இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க பட் இங்கே அப்படி இல்லை ஃபஸ்ட் இயர் படித்து முடிக்கிறப்போ செகண்ட் இயரில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் இயர் போகிறப்போ அவங்களுக்கு என்ன நிர்வாகம் பிடிச்சிருக்கோ அந்த சப்ஜெக்டாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஒரு ஆறு பேர் வந்திருப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலைசேஷன்லையுமே ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் எம்ஹெச்ஆர்எம்மாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்துட்டு ஃபினான்ஸாக இருக்கட்டும் அக்கௌண்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை மைசூர் லைக் மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கட்டும் அந்த இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக படித்த ஸ்டாஃப் இருக்காங்க ஸோ செகண்ட் இயர் போகிறப்போ நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன இப்போ சில பேருக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்பெஷலைசேஷனாக என்னென்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறோம் டாக்டர் படிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எம்பிபிஎஸ் முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் படிப்போம் இஎன்டி காது முக்கு தொண்டை படிப்போம் கார்டியாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஹார்ட்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக
பெரிய பெரிய ஆட்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்து ஒரு நாட்டுடைய பிரசிடென்ட்டான அப்துல் கலாம் அவர் வந்து டேரக்டர் நாட்டுடைய பிரசிடென்ட்டாக வரல ஐஎஸ் அவர் சேர்மனாக இருந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கரியர் ஆரம்பிக்கும் போது படிப்பு ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மைண்ட் ரிகர்சல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பண்ணுவாங்க சைக்காலஜியில் சொல்லுவாங்க மைண்ட் ரிகர்சல்லாம் என்ன அப்படின்னா அந்த டே ஒன்னில் இருந்துட்டு நான் என்ன வாங்கணும் என்னுடைய ஆம்பிஷன் என்ன நான் ஃபைனலாக என்ன அவுட் புட்டை நான் அடி நான் தேடி போகிறேன் அப்படிங்கிறத எங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே வெல்யூ கெட் அப் ஃப்ரம் ஏ பேர்ட் We should be very thoroughly understanding what you really rehearsed in your mind. If you think about what you think about in your mind, what you think about in your mind, what you think about in your mind, what you think about 50% of the success is already within you. That's what I'm saying in the psychology. If you think about what you think about in your mind, what you think about in your mind, what you think about in your mind, you already have 50% of the success in your mind. ஸோ நான் புதுசாக காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் சொல்கிறது ஒன்று அப்படின்னா கிரேஸ் ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே இங்கே இருக்கும் நான் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் மைண்ட் ரிகர்சல் அப்படிங்கிற அந்த வேடம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இன்றைய தினத்தில் இருந்து இன்னிலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிங்க நீங்கள் என்ன ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு தொழில் முனைவர் ஆகணுமா இல்லை ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணுமா யார் ஆகணுங்கிறத இன்றைக்கும் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நோக்கி நீங்கள் உங்களோட பயணத்தை ஆரம்பிங்க என் ஆஃப் யூர் ஸ்டடீஸ் அகடமிக் ஸ்டடீஸ் ஐ ஷுர் ஐ ப்ராமிஸ் யூ தட் யூ வில் பிகம் வாட் யூ ரியலி ரிகர்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட் ஸோ விஷிங் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் வெல்கம் அபாட் Thank you so much. Thank you sir. Thank you to all the dedicated faculty members for your commitment to excellence. Gratitude is a fairest blossom which springs from the soul. Henry Ward Beecher. As we conclude today's program, it is important to express our appreciation to all those who made this event possible. I invite Dr. G. Victor Emanuel, Associate Professor of Mathematics, to deliver the oath of thanks. give thanks in all circumstances for this is god will for you in christ jesus it is my great privilege to propose a vote of thanks on this occasion this day will be remembered as a milestone in the history of grace college of engineering first of all i would like to thank god almighty for his blessings and providing us with an opportunity to organize freshman induction program 2024 in a great successful one i on behalf of the chairman vice chairman secretary principal administrative officer and fraternity of grace college of engineering and on my own behalf extend a very heartfelt word of thanks to our chief guest engineer e david jabasing chief engineer retired Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation, Tangent Co. for gracing your important work and sharing with us your findings and opinions today. We are all inspired by your great words, sir. I would like to take this opportunity to thank our beloved chairman, Mr. Joshua Grace Group of Institutions for having established this institution for making the youth of this nation engineering professionals with a strong technical savvy sir your address and your blessings for us will make this institution stand and be recognized as one of the top engineering colleges in the very near future thank you sir i thank mrs rajikmal petro joshua secretary grace group of institution for her prayer guidance and support I have to mention a deep sense of gratitude to Mr. Stephen, Vice Chairman and a person known for his logistic views and perfection. I would like to thank Professor Dr. S. Richard, Principal of this esteemed institution, a man known for his brilliance and technical skills. He ensures the right ambience in the campus to make the students excel with their skills. His innovative approach and administrative smartness are creditable sir we are sure that your address will go long way in shaping the intellectual temper of you, our young budding engineers i thank mr dinagaran Admi- administrative officer a person with uh, strong administrative skills my sincere thanks to dr j anthony rex hod science and humanities a man who makes all possible way to make the department of science and humanities become the number one by investing more creativity energy into his task to make the students to expand their concentration 
and for his fullest support for the conduct of the freshman induction program 2024. I would like to thank the heads of various departments for their kind gesture. I would like to extend my thanks to each and every staff for their enhanced support. Furthermore, I would like to thank all the students who have joined Grace family. We look forward to a wonderful journey ahead with you, filled with learning, growth, and lots of memorable moments. I thank all the parents for admitting the awards in, the, in this institu institute. I thank the members of the media, both print and electronic, for their wide coverage. Thank you all. Thank you one and all. Thank you. Thank you, sir, for your gracious words. The journey of 1,000 miles begin with one step. As we close today's ceremony, let us remember that today is a first step in a journey towards knowledge, growth, and success. On behalf of the Department of Humanity and Science, I thank each one of you for your presence and participation. Let's move forward with determination and enthusiasm. National Anthem is the heartbeat of a nation a reminder of sacrifices that have made freedom possible. It echoes in the hearts of every citizen, building us together in a shared destiny. Let's all stand for National Anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkalabanga. Vinda Himachala Yamuna Ganga Uchala Jala Sidaranga Dabasuba Name Jage Dabasuba Sishamage Jage Dabasaya Dada Janagana Mangala Nayaka Jayage Barada Bakya Vidada Jaya He, Jaya He, Jaya He, Jaya 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 He. Parents, chief guests and the dignitaries and my lovely students, thank you for your patience. Have a wonderful day.